colegas, é, boa noite. Vamos dar início a esta aula de revisão. É, o, o que eu solicito dos senhores é simplesmente a compreensão do que nós vamos trabalhar. Procure entender o que, os tópicos que já vimos em, outra aula, em outras aulas e estão abertos, autorizados a fazer o questionamento, intervir na hora que achar necessário para que a gente esclareça os pontos, porque a nossa avaliação, o que, o que eu vou cobrar é o que entendemos do assunto, tá? É o que ficou entendido, o que vocês assimilaram, portanto, essa revisão, o objetivo é esse, é lembrar os senhores do que nós trabalhamos até o presente momento, para que vocês não venham a ter dúvidas na próxima semana, que a primeira avaliação já começa com a gente, né? Que é o próximo dia 7. Tá bom? Então vamos dar início, passo a passo. Nós demos início a essa disciplina explicando alguns pontos, dando seguimento à ementa. O primeiro ponto que solicitava da gente a compreensão era a evolução da controladoria. Na ocasião, nós falamos do, da expansão do comércio, a concorrência, a necessidade de você trazer mais eficácia e eficiência para a sua empresa já que o objetivo principal de toda empresa é visar lucro. Então, na medida que foram se desenvolvendo a exigência de mercado, a inserção de, a inserção de novas empresas no nosso país, a, a, a novos capitais estrangeiros, então, começou a gerar uma grande concorrência de mercado, então, as empresas, para não perder esse espaço, elas procuraram se organizar mais, ter um departamento na sua empresa que o ajudasse nas decisões, e por aí começa cada uma querendo ser melhor do que a outra nesse sentido. Né? Esse slide aí que eu estou trazendo, diz, é, que diz assim, a melhor maneira de compreender um objeto ou pessoa, e, no nosso caso, a área de aplicação de uma ciência, é conhecermos preliminarmente sua origem. Portanto, vamos às perguntas básicas, quais seja, como, quando e onde nasceu a controladoria. Então, a gente vai lembrar esses pontos né, da origem, como surgiu, para que a gente possa assimilar isso aí, entender, não esquecer isso aí. Né? Então, observe aqui, que a gente falou da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a gente pode dizer que foi um dos grandes marcos para o surgimento da controladoria, isso lá no século XIX. Então, isso aí a gente entende como se foi o ponto de partida. Portanto, esse fenômeno, né, essa, essa mudança, essa Revolução Industrial, nova mudança, quebra de paradigma, nova perspectiva de vida, mudança na economia, mudança na sociedade. Então, isso aí gerou uma perspectiva, um, 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 as pessoas sem saber o que, que iria acontecer, as grandes empresas fazendo as fusões, ou seja, a empresa se incorporando a outra né, para que pudesse levar uma maior fatia do mercado, o, mercado, o próprio mercado se expandindo, né? e o crescimento exponencial da complexidade da gestão recém-criada nas empresas. Então, na medida que esse mercado ele foi desenvolvendo, exigindo nova qualificação, é, toda essa revolução, tudo, então, na verdade, que as empresas elas tinham que se estruturar em relação a isso, porque, na verdade, o, a gestão já não podia ser a mesma. A gestão ela teria que ter que ter com base em, em algum estudo prévio, alguma coisa para que elas pudessem impulsionar. Quando a gente lê esses slides, aí que ele diz, é, pesquisadores apontam a Revolução Industrial no século XIX 
como ponto de partida para o ramo contábil, né? porque a contabilidade ela tomou um impulso aí, tomou um impulso, mas mesmo assim trazendo características que hoje nós chamamos assim características estática, características sem evolução. Mas esse período aí a contabilidade ela se fez muito presente e necessária, né? O fenômeno socioeconômico teria gerado uma onda de fusões, expansão de mercado e crescimento exponencial na, na complexidade da gestão das recém-criadas grandes empresas. Esse contexto foi mais sentido no primeiro momento nos Estados Unidos, alcançando é, rapidamente outras nações graças à globalização. Então, o que a gente observa aí é de que um crescimento econômico gerado nos grandes países, né? grandes países econômicos, então, isso aí começou a revolucionar o mundo. E, na medida que ela ia se expandindo, aí surgia uma maior complexidade dentro das empresas. Então, as empresas procurou se organizar, sistematizar o seu processo, né? quando a gente fala processo, é tudo aquilo que se realiza dentro de uma grande empresa, procurou sistematizar isso aí para que pudesse atender satisfatoriamente, estar, continuar inserida no mercado, porque aí as grandes outras empresas sem essa estrutura começou a perder espaço, porque tinha que se enquadrar, como hoje, em qualquer época da nossa vida, qualquer mudança, você tem que se enquadrar essa mudança. Né? Encontramos, ainda, encontramos ainda pessoas de que é avesso esse tipo de mudança, cria barreira, acha que não tem que mudar. Então, essa mudança aí, ela tem que acontecer e a gente tem que acompanhar, se quiser, estar dentro do mercado, nesse sentido aqui. A gente dá um outro passo aqui, lembrando, não lembre que nós estamos trabalhando aqui, lembrando aos senhores o surgimento da controladoria, né? Então, olha só, vamos ler e interpretar esse slide aí, dando continuidade ainda à origem né, da controladoria. Soma-se a isso, ou seja, aquele crescimento, aquela, aquela preocupação toda, aí surge, surge a preocupação das empresas com as novas condições nascidas do mercado, na sociedade e na política. Porque na medida que que você começa desenvolvendo através do comércio, nesse caso em particular, através do comércio, através das indústrias, novos paradigmas, né? novas concorrências, capital estrangeiro sendo injetado dentro de, de, grande, de vários países. Então, o, o, isso se expandindo, então, você tinha que se enquadrar, você tinha que procurar se enquadrar em relação justamente a essas mudanças aí. Então, todas essas condições de mercado, a sociedade e a política da época, então isso gerou um grande avanço, né? principalmente o avanço na ciência e da tecnologia, que trouxe para a organização um desafio com a intensidade ainda não visto. Então, a gente, o que é que a gente, o que é que a gente resume isso aqui? Né? que quando surgiu todo, essa, todo esse quebra de paradigma, surgiu essa nova visão da sociedade, surgiu é, a, a nova gestão de política, crescimento de novas empresas, expansão, fusão de nossas empresas, incorporação da empresa visando o mercado, aumento de concorrência, né, a competitividade entre o mercado, surgindo isso. Então, é lógico se entender de que as empresas tinham uma grande preocupação procurar se enquadrar a esta nova mudança, se estruturar e ter um certo setor dentro da empresa que viesse ajudar nesse grande desenvolvimento. Né? E aí, com isso, dá-se início a uma verdadeira corrida por novas técnicas de produção, capaz de gerar diferenças, possibilitando a sobrevivência das empresas frente à nova realidade. Isso é claro. A gente, recentemente, nós vivenciamos isso, no Brasil em particular, de 2000 para cá, quando começou a questão com a globalização, abraçou, a gente abraçou a globalização. Então, a gente teve que a nova tecnologia, toda mudança, quebra de paradigmas... Todo esse processo, então, a, 
Não posso fazer isso, não. Pelo amor de Deus, estou em aula. Dê licença aí, gente. Acho que deve ser algum aluno aqui. Ô, oh, minha amiga, por favor. Desculpa aí, colega. Então, observe. Então, toda inovação, mudança de tecnologia, tudo, se você está inserido dentro do, do mercado, você tem que procurar o melhor para você, porque senão você perde esse espaço. Então, já aí começa a surgir a ideia de se criar um departamento, um tipo de controle que venha se ajudar nesta visão de nova política, essa visão de expansão, novo mercado, nova tecnologia. Então, dentro da empresa, aí começou a gerar uma nossa preocupação dessa natureza. Por quê? Para que se preparar. Então, a partir daí, aí começa existindo o controle. Vamos controlar, vamos organizar, vamos ver o que é que a gente pode fazer de melhor, o que é que a gente pode melhorar em relação a determinado setor. Então, aí, aí começa a, a, a célula máter do surgimento da controladoria. Hum. Com isso, dá-se início a uma verdadeira corrida por novas técnicas de produção. E por aí vai. Aí aqui a gente continuando, né? Aí vem a verticalização, ou seja, aquela a, a parte das empresas onde você tem dentro do diagrama da empresa, onde você tem lá seus diretores, né, gerente de produção, gerente de marketing, e você vai descendo naquela escala, né, a, a escala de hierarquia dentro da empresa, e aí a gente chama-se a verticalização, alguém manda, alguém ajuda, com, dá cumprimento, aí isso aí, alguém executa esse processo todo, e por essa verticalização que começou a existir na empresa, né, níveis, né, níveis de setores, níveis hierárquicos dentro da empresa, Aí vem a divisão, ela mesmo começa a dividir, a, dividir, a divisão das empresas por departamentos. Né? Então, começou a dividir departamento de recursos humanos, departamento de marketing, departamento disso, aquilo, outro. Então, começou a surgir essa divisão dentro da empresa, porque era a visão no momento de se, de se buscar uma melhor organização. Né, por departamento, faz com que as, os gestores e acionistas sentissem a necessidade de concentrar em um setor específico as informações tidas como essenciais para a sobrevivência da corporação. Agora, cada vez mais ameaçada, é desse contexto que surge a controladoria. Então, vamos interpretar. Até esse momento, nós lembrando que nós estamos só lembrando o surgimento da controladoria. Então, eu quero que vocês entendam esse contexto, porque esse contexto aí, que se porventura a gente elaborar uma questão, para vocês terem entender esse contexto, para poder acertadamente é, assinalar a questão que a gente está desejando que vocês façam a resposta correta, né? Então, até aqui, o que nós vimos? Nós vimos uma expansão de mercado, uma mudança social, uma quebra de paradigma, a, a, novas empresas entrando aí em vários países. Então, surgiu tudo isso por esta razão, o aumento da concorrência. Então, as empresas começaram a se organizar, se organizar a empresa para que tentasse fazer, ofertar uma melhor prestação de serviço, ofertar a venda de um melhor produto, uma melhor mercadoria. Então, para isso, eles precisaram se organizar. 
se organizaram, apesar da verticalização do, do nível hierárquico dentro da empresa, eles fizeram divisões, dividiram em departamentos para ficar mais fácil o controle. Né? Vários departamentos de compra, de venda, atendimento, de marketing, de pessoal, todo departamento aí, eles dividiram isso. Agora, se fazia necessário, depois de toda essa divisão, um departamento específico que pudesse unir informação de todo esse departamento, compilasse todas essas informações para ajudar alguém tomar uma decisão nesse novo cenário socioeconômico. Aí, aí é o, 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 o início da controladoria. Tá? Então, a, a, o que podemos deduzir até agora? Que a controladoria nasceu com a necessidade de especificar é, em coletas de dados para que, como base, alguém tomasse uma decisão. Entendeu isso aqui? Se a gente tivesse que fazer agora uma questão discursiva sobre esse primeiro tópico aqui, ficaria fácil nós entendermos falar do surgimento da controladoria. Né? Cada um ia fazer isso com suas palavras, mas se abordasse esse contexto, então ficaria fácil, seria uma questão discursiva aceitável pela compreensão que o aluno teve desse, desse fator histórico. Continuando ainda né, do tema do surgimento da controladoria, aí a gente vê, é, portanto, a controladoria chegou às empresas com a função de suprir a deficiência da contabilidade tida tradicional. Por quê? Então, o que é que a gente verifica? Todas as empresas, ela tinham um setor contábil, e o setor contábil é um sistema de informação. Porém, é um sistema de informação que não estava estruturado de, de a, a abraçar essas influências externas né, e juntar harmonicamente com as influências internas da empresa. Então, a contabilidade ela não estava preparada para isso, porque a visão da contabilidade era justamente fazer os registros contábeis, né, os seus próprios relatórios, mas estava longe dessa visão. Alguns autores eles vão, eles vão falar que a controladoria é a evolução da contabilidade, porque além dos registros contábeis, ela tem que ter visão de outro setor, no caso, num sistema aberto, se preocupar com política, se preocupar com o meio ambiente, né? se preocupar com todo tipo de influência. Isso seria um papel da contabilidade. Como a contabilidade estava limitada a simplesmente a CDT, a registrar atos e fatos, registros contábeis e, e gerar um relatório em relação a um fator financeiro, um fator econômico, então, como ela não abraçava isso, então se entende que nesse período a contabilidade era simplesmente uma contabilidade tradicional, e que a controladoria era a evolução da contabilidade. Isso foi a opinião de vários autores da época, né? Então, continuando aí o texto, é fácil. Assim, Portanto, a controladoria chegou às empresas com a função de suprir a deficiência da contabilidade tida tradicional em meio a um mercado cada vez mais instável, porque havia mudança de todos os setores, mudança na tecnologia, mudança na política, mudança na produção. Então, o mercado passou a ser uma coisa instável que precisava ser estudado e entendido. Havia no suprimento de informações gerenciais que, visa, que visasse a eficácia organizacional. E isso, no, no, na ocasião, não era o papel da contabilidade se enquadrar todo esse cenário. Por isso, dito contabilidade tradicional, simplesmente limitada a debitar, acreditar, fechar balanço, dizer, mostrar resultados da empresa. A contabilidade não tinha abraçado essa visão aí de, de interagir com essas mudanças de mercado, essa instabilidade econômica, financeira, todo esse processo aí. Né? A gente continuando, continuando, estou aceitando algumas pessoas aqui, Pronto, aí continuando, né? Aí daí, porque muitos autores consideram a controladoria como a evolução das ciências contábeis. Né? Uma parte dos autores chega a considerá-la como ciência autônoma, portanto, não ligada diretamente à contabilidade. É oposição, é, é justamente é a posição de Padovese, né? Ele defende isso. Então, vamos voltar a entender isso aqui. O que, o que é que nós entendemos da contabilidade hoje e o que a contabilidade sempre foi? 
A contabilidade ela se evoluiu com a sociedade, né? desde a época que encontraram vestígio contábil, é, há 4 mil anos, 8 mil anos antes de Cristo, na região do Iraque hoje, entre o rio Tigre e o rio Frates, se encontrou vestígio ali de registro de contabilidade. É uma sociedade, muita, uma região ainda, uma sociedade muito primitiva. Então, na medida que a sociedade foi se evoluindo, né, se tornando nômades, é, é, começando a, a parte agrícola, desenvolvendo a parte agrícola, a parte de comércio, grandes navegações, a contabilidade veio junto, veio acompanhando, a, a, tentando atender a necessidade de mercado, a necessidade dessas pessoas. Aí, quando surge a Revolução Industrial, a quebra de paradigma, novas indústrias, concorrência grande, nova tecnologia, então se observou que precisava as grandes empresas, com a preocupação de mercado, de se reestruturar. Mas a contabilidade que acompanhou essa sociedade, ela não estava preparada para entender essas influências externas. Se foi essa externa, não veio preparada para isso. Então, se precisou criar um departamento dentro da empresa que se preocupasse com toda essa parte interna, a parte da produção, a parte de recursos humanos, todo é registro. Além disso aí, se preocupar com as influências externas, mudanças de políticas econômicas, a questão de meio ambiente, influência social, tudo isso. Mas a contabilidade não estava preparada por isso. Por essa razão, alguns autores chamam chama esse período que a contabilidade não acompanha de uma contabilidade arcaica, uma contabilidade, uma contabilidade que não estava preparada para esse momento. Aí, quando se exigiu que se criasse um departamento para que realmente atendesse todas essas necessidades, aí é aí onde alguns autores comentam de que isso aí considera a controladoria como sendo a evolução da contabilidade. Está tá aí, a controladoria como evolução da ciência contábil. Inclusive, a, 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 quando ele cita aí Padovese, Padovese é um, um grande, um grande a, autor né, de grandes livros na área de contabilidade, na área de custo, entendeu? E essa é a opinião dele. A opinião dele é que a contabilidade, realmente, ele vê a controladoria como uma evolução contábil. A gente dá um outro passo aqui, aí diz, no Brasil, às vezes no Brasil, né? Porque essas coisas aí, na verdade, elas surgem nos grandes países, nos grandes, grandes blocos econômicos, né? Tem uma preocupação realmente da, da, da tomada de decisão acertada, não é tomar uma decisão no chute, não, isso tem embasamento científico, embasamento estudado e tudo, então, depois que isso roda lá, nos grandes países, aí é quando chegou no Brasil, vocês vão ver que isso aí chegou com o Juscelino Kubitschek, né? No Brasil, o surgimento da controladoria coincide com a abertura do mercado nacional, né? promovida pelo governador Juscelino Kubitschek em 1956. Quando ele abre o mercado, se ele abrir o mercado, aí naturalmente que vai vir para o país a, a grandes empresas. As grandes empresas começam a se estruturar no Brasil, alguém começa investindo no Brasil, e as empresas teriam que, que se estruturar de qual, tal forma que atendesse satisfatoriamente esses investidores. Aí, aí começam também a preocupação de um departamento que controlasse, que a, dessa orientação fizesse, levantasse dados para que alguém tomasse uma decisão acertada. Aí começa a surgir a controladoria no Brasil. É a chegada das chamadas multinacionais norte-americanas ao nosso território. A realidade vivida na América do Norte passa a influenciar diretamente o dia a dia do mercado produtivo nacional. Pronto. Então, aí se justifica do porquê da controladoria no Brasil. Tá? Toda uma evolução histórica, investimento, capital estrangeiro, concorrência... Então, as empresas tinham que se preparar e ter um, um local onde alguém o ajudasse, os grandes acionistas, a tomar a decisão. Tá? Aí se criou esse comportamento. Aí, lembrando de que essa evolução da controladoria, né, é, é, eles entendem como sendo a evolução da contabilidade. Aí nós damos outro passo aqui, ainda né, no conceito de controladoria, né? A gente, primeiro, a gente aqui trabalhou até aqui. A gente trabalhou a origem. Boa noite. Boa noite, oh, boa noite mestre. Boa Paulo, noite. Quem é? Paulo, é Paulo, é? é? Diga, Paulo. Professor, no, é, no seu entendimento, nesse caso, é, porque até então eu tinha essa visão de que a contabilidade realmente está muito ligada 
É, aliás, a controladoria está muito ligada à contabilidade. E até então achava que ela fazia parte realmente da contabilidade, né? Por isso que outro dia eu fiz até uma pergunta ao senhor se qual curso que preparava mais assim para um para um controle, se era contabilidade ou administração. Eu lembro. Aí, pronto, aí nesse caso, na sua visão hoje, o senhor ainda tem essa visão de que ela está... É, é como se fosse um departamento da contabilidade ou, ou, ou o senhor acha que é uma uma profissão totalmente desligada da contabilidade? Eu considero uma profissão independente. É esse Nesse contexto histórico, que na época, quando começaram a escrever a respeito disso, alguns autores entenderam como sendo a evolução da contabilidade. Hoje hoje eu entendo a controladoria como um, algo independente. Ela precisa dos conceitos fundamentos contábeis, que a gente vai ver aqui mais adiante, ela precisa disso. Agora, por que eu a considero como a controladoria como independente? Porque ela pode, esse departamento que passa a ser dentro da empresa, Paulo, ele pode ser um departamento muito até muito mais qualificado. Vem a questão do, do staff, que significa dizer, ser um departamento para assessor, assessorar, assessor, assessoria, consultoria dentro da própria empresa. Então, aí ela cria um departamento independente, né? Por que isso, Mário? Porque essa controladoria que nós estamos estudando, essa controladoria, ela tem fundamentos, fundamentos num, num conhecimento científico como a contabilidade tem. Só que esse conhecimento científico da controladoria, ela vai muito além do que o conhecimento científico que a contabilidade precisa. Porque o controle, ele precisa conhecer não só da parte de contabilidade, é fundamental a parte contábil, mas ele precisa conhecer todo, toda a variável econômica, a questão da economia, ele vai influenciar a questão da, da política, a, a própria questão financeira, a questão social, a questão ambiental. Então, tudo isso hoje a controladoria abraça. E o controle hoje é um caba, de, um caba de destaque dentro da empresa que precisa navegar nesses conhecimentos. Então, por ele ter esse conjunto de, 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 de base científica, Paulo, que eu, eu, eu considero a controladoria como um departamento independente da contabilidade. Tá? A contabilidade, ela continua dando o seu apoio né, nos registros contábeis, na, na, na geração dos seus relatórios, baseado na questão financeira, também na questão econômica, o impacto da empresa, porém, observe que a controladoria ela vai muito mais além, porque ela abraça outras ciências. Aí, respondendo a você, Paulo, eu entendo a controladoria hoje, apesar de que, apesar de que hoje não se faz essa distinção. Ao meu ver, se eu tivesse que escrever sobre esse tema, né, como assistindo aqui um jornal, acaba que tirou nota mil aqui na, na redação do Enem, acaba que tirou nota mil, o que o cara fazia é escrever todo dia. Ele escolhia tema assim e escrevia. Então, se eu tivesse que escrever, eu iria discursar de que a controladoria é, eu considero como um, um, uma área independente da contabilidade, porém harmônica. Justamente que aí eu, então, a controladoria é um sistema. É um sistema independente da contabilidade. Essa é a minha opinião, Paulo. Ok, professor. Obrigado. Eu, agora, ó, observe assim, é, veja o que é importante é, quando a gente alcança essas coisas. Né? Esse tipo de pergunta sua, né, como os demais colegas poderiam ter feito também, quando a gente alcança essa visão. Essa questão científica, você sabe que é uma verdade presente, né? Essa é uma verdade presente. Essa minha verdade presente aqui pode não, não, não ser uma verdade de futuro. Isso é o que a gente enxerga, é o momento que nós estamos vivendo. Nós somos acadêmicos, nós somos estudiosos, então a gente tem que ler e entender essa visão para a gente poder discutir. O que não pode é a gente agora dizer de que esta forma, não, a contradoria é independente mesmo da contabilidade, que a contabilidade é isso, aquilo, não, isso é um conjunto, são compreensões acadêmicas que vai ajudando a gente a evoluir e ter uma opinião formada lá na frente, porque quando a gente vai unir as disciplinas que nós estudamos, a leitura que a gente faz, quando a gente une tudo isso, a gente vê o tanto que a gente amadureceu para discutir determinado assunto, né? Então, é o que a gente falou e ficou claro, né? Ficou claro o quê? De que são as nossas opiniões baseadas nas pesquisas que a gente faz até o presente momento. Aí eu entendo dessa forma. Você pode entender de outra, outro colega que está aí assistindo também de outra forma, mas a gente está tá esclarecendo aqui. Então a gente narrou lá 
a evolução, com, como ela surgiu, a origem da controladoria né, no mundo, a origem da controladoria no Brasil, ficou evidente de que foi motivada essa origem pela inserção de, de novos capitais, crescimento da empresa, concorrente, cada um procurando se estruturar melhor para atender eficientemente. Então, surgiu um departamento dentro da empresa, né, que um segmento da própria contabilidade, que veio trazer um tipo de solução, apoio, é, 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 tratamento de dados para alguém tomar uma decisão. Então, foi assim que surgiu a, a controladoria, a, a origem dela. Surgiu dessa forma. Depois, eu sei que vocês vão pesquisar, vocês vão ler, vocês vão para a internet e ver coisa para ver uma definição, mas que a compreensão seja essa, como ela surgiu. Ok, vamos falar. Agora vem, aí agora a gente agora vai conceituá-la. A gente viu como ela surgiu, agora a gente vai conceituá-la a controladoria. Então, vamos dar mais esse passo. Vou ler os slides e a gente interpreta. Há uma complexidade latente em tentar trazer uma definição precisa para a controladoria. Então, olha só, Paulo, discutindo, quando você, você fomentou, fez a pergunta, então isso aí ajuda muito. Então, se eu tivesse que definir hoje controladoria, como é que eu ia definir? Qual é a complexidade que você teria, baseado nessas poucas informações que nós tivemos, como é que eu vou definir controladoria agora? Aí a, você vai ver que a doutrina ela faz definições em, do, em dois segmentos. Ela define controladoria como sendo esse departamento criado dentro da empresa, mas ela também define controladoria como sendo fruto de bases científicas. Então você vai definir, ou você define como controladoria, departamento da empresa, criada por um grupo, um grupo de pessoas com de vários conhecimentos lá, sendo comandada por um cidadão, onde chamamos ele de controller, ou você vai definir a controladoria como sendo, a, tendo como base todas essas, essas, essas ciências econômicas, economia, né? a parte de finanças, né? a parte de conhecimento de mercado, a parte política. Então, esse, esse conjunto todo, o que você precisa adquirir para você fazer parte de uma controladoria. Então, eu vou definir como? Eu vou definir uma ou outra ou eu vou juntar as duas? A gente vai ver daqui a pouco algumas definições criadas por alguns autores, eu trouxe aqui nos slides, para a gente entender, para a gente visualizar aquele autor que define controladoria como sendo um departamento, aquele autor que define controladoria como sendo uma parte científica e aquele autor que vai definir controladoria juntando os dois. Aí nós vamos observar de que temos que ter muito cuidado pela complexidade que tem, porque mesmo juntando os dois segmentos, a gente ainda deixa alguma coisa a passar. Alguma coisa não é contemplada no conceito de, de controladoria. Portanto, não é fácil. Não é fácil conceituar. Mas vamos seguir aqui os slides. Aí quando ele diz assim, há, ou seja, existe né, uma complexidade latente, né, implícita, em tentar trazer uma definição precisa para a controladoria. Isto porque, a depender do contexto de abordagem, bem como da profundidade que se queira dar às suas funções no contexto empresarial, corre-se o risco de deixar de fora alguns elementos importantes. Né? A complexidade toda dessa, dessa disciplina, dessa, dessa área de conhecimento, ela é tão complexa que você corre o risco de, numa definição, mesmo levando em consideração os dois segmentos, algo que não será contemplado na sua, na sua definição, que você deixa de fora. Né? Para ver, ver como isso aí é complexo definir controladoria. Importante é entender o que é essa danada. Aí aqui, no próximo aqui, aí eu trago assim. Duas vertentes que nós já vimos. Né? Existe a vertente de departamento e a vertente científica. A gente tem assim... No primeiro, né, a, a, controladoria, a controladoria deve ser compreendida em, duas, em dois vértices. O primeiro, como ramo do conhecimento, uma área da ciência cuja função o estabelecimento da, da base teórica e conceituais necessárias para a modelagem construção, manutenção do sistema da informação contábil. Então, nós temos aí essa visão dela aí como uma questão de ciência. 
Né? É nessa questão de ciência que está sendo definida aí, vai, vai, vai acostar, se juntar a essa definição, outras ciências que faz necessário dentro do mundo empresarial. Então, em seguida tem, segundo, do órgão administrativo, aquele departamento dentro da empresa. Aí o texto diz assim, cuja responsabilidade compreende a coordenação e a disseminação desses conhecimentos e também a atuação com como órgão aglutinador e direcionador de esforço dos gestores a fim de acompanhar e conduzir a organização aos objetivos determinados. Ou seja, eu tenho, eu tenho a missão da minha empresa, minha empresa tem uma identidade, né? eu sei o que, onde eu quero chegar, então eu preciso de um departamento da minha empresa que me ajude a chegar aí, olha onde estão tá as minhas falhas, me ajude a tomar novas decisões através de um feedback... Então, está aí. Isso, eu vejo isso numa visão administrativa, organizacional. E nós poderemos ver também numa visão científica, eu analisar variáveis do mercado, variáveis políticas, né, mudanças de mercados, mudanças econômicas, mudanças... Todo esse segmento aí, eu poderei ver nessa, nesse segmento aí. Então, a gente tem essas duas vertentes aí de definir e visualizar a controladoria, na visão científica e na visão totalmente só empresarial. Fundamentado nisso aí, então a gente observa aí que, né, que nós temos esses dois segmentos, né? não esquecer isso, esses dois segmentos, controladoria divide-se em duas vertentes, órgão administrativo, aí embaixo tem, com a missão, função e princípios norteadores, eu sei onde quero chegar, existe a diretriz, existe a identidade da minha empresa, eu já sei que eu vou ter que seguir esse, esse caminho, e eu tenho ela na visão do conhecimento humano, né? com fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de, outro, de outras ciências. Isso está mais que explicado. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou conversando com vocês, eu estou aqui com meu televisor ligado aqui no Jornal Nacional, aí mostrou ali uma vacina. Cara, o que é está que acontecendo com as pessoas, cara, que estão tá vacinando esses idosos aí? Fazendo de conta que está vacinando, cara, bota a seringa, empurra a, 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 a agulha e puxa sem, sem injetar o que é isso? Esses cabos estão vendendo, estão jogando para levar para vacinar o familiar. Caba, eu tenho visto isso, caba, coisa absurda. Eu estou preocupado porque logo lá chega a minha vez, né? Dito mais. Se fizer um negócio desse comigo, eu não sei minha reação, não. Porque eu vou ficar de olho, né? De olho na seringa, injeta aí, eu vou olhar. Porque se fizer um negócio desse comigo, isso é um crime absurdo. Não só um crime penal, um crime aqui no mundo material, não. Mas isso é um crime perante uma lei divina, caba. Todo mundo está se esperando se vacinar para se livrar desse negócio. A lentidão de vacina que está em nosso país, aparece um, um, um cidadão, uma cidadã dessa, fazendo um procedimento desse. Cara. Eu não sei não, colega, se fosse em mim ou alguém da minha família e eu visse isso. Eu não sei minha reação. Não sei minha reação. Que Deus, o, o bom pai, né, me livre de uma experiência dessa. Que eu não quero não. Ai, doido, rapaz. É, vamos continuar. Aí, aí eu tenho definição de, de que é controladoria, alguns autores, né? Eu tenho o Mosimani, acho que essa é a pronúncia dele, depois embaixo eu tenho de Oliveira, e embaixo eu tenho de Bornielli, né? Então, só a definição. Aqui, aqui o primeiro diz qual é a definição que ele dá para a controladoria. Vocês vão observar pela leitura que essa controladoria... Não, eu vou deixar, eu, eu quero que vocês raciocinem, eu sei que vocês vão matar. Ele diz assim... A controladoria consiste em um conjunto de princípios e conhecimentos relacionados às ciências da administração, da economia, da psicologia, da estatística e principalmente da contabilidade, que se, que se ocupam da gestão econômica das empresas com o fim de orientá-las para eficácia. Essa é a definição. Claro, se eu perguntasse aos senhores, todos vocês iriam me responder acertadamente essa definição que ele está dando aí, ele está ele tá embasado na ciência ou está embasado num departamento da empresa? Todos vocês irão me responder com certeza que essa definição aí está embasada na ciência. Inclusive, ele cita né, administração, economia, psicologia, estatística, aí ele, principalmente a, a contabilidade, né, fala, então, baseado na ciência, então, essa visão, esse conceito aí está baseado no conhecimento científico. Olha a segunda. A controladoria... É o departamento da empresa responsável pelo projeto, pela elaboração, 
implementação e manutenção dos sistemas integrados de informações, sejam elas financeiras, operacionais ou contábeis de uma determinada organização com fim lucrativo. Observe que essa definição que foi dada de controladoria por Oliveira, ele, ele definiu controladoria como departamento. Se ele define como departamento, naturalmente que ele deixou de fora o conhecimento científico. Se ele definiu como conhecimento científico, ele deixou de fora parte dessa parte do departamento. Aí vem a terceira assim, essa terceira. A controladoria pode ser definida como o órgão do sistema formal da organização, responsável pelo controle do processo da gestão e pela geração do fornecimento de informação de ordens operacionais, econômica, financeira, patrimonial. Ele, 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 ele aí ele tentou mesclar, mas mesmo assim ela está voltada a, ao departamento, está voltada para o órgão dentro da empresa, dentro da organização. Tá? Mas a gente tem uma outra aqui que o Caba tenta juntar as duas... Está aqui. A controladoria, aí ele bota entre vírgula, enquanto órgão ou setor da empresa, né? a controladoria enquanto órgão ou setor da empresa, está em amarelo, é aquela capaz de, de ir coletando dados e a partir da combinação de princípios e conhecimento relativo a outras áreas de conhecimentos humanos, aí ele já se portou agora as outras ciências, como administração, economia, psicologia, estatística e, notad e, not e notadamente da ciência contábil, gerar informações competitivas, relevante a, relevantes e confiáveis, proporcionando a alta administração subsídio suficiente para a tomada de decisão que gera a eficácia empresarial. Observe que nesse conceito aí, ele juntou os dois segmentos, ele juntou o departamento da empresa como controladoria, baseado nos, dentro da organização, e ele também citou, citou a questão da ciência. Mesmo assim, o texto antes já disse, corre-se o risco de deixar algo de fora. Né? A, a influência política, a influência social, a, a influência ambiental, que a contadoria tem que abarcar isso, principalmente ela, na empresa que o sistema é aberto, então, fica de fora essas coisas. Para resumir o quê? A complexidade que existe em você definir controladoria. Tá? Então, uma, uma possível alternativa de prova para marcar, assinalar a correta ou uma questão aberta para discorrer sobre o conceito, tem que levar em consideração esse segmento que está aí. Né? Ou o que você vai falar, discorrer sobre a parte operacional da empresa, ou pela parte científica, ou tentar juntar tudo, ou trazer outras informações que esses conceitos não trazem. Isso é controladoria. Aí vem. Essa conceituação, apesar de tentar ser abrangente, essa última que nós lemos, apesar de tentar ser abrangente, e, ao mesmo tempo, precisa correr o risco da, ainda assim, ser incompleta. A diversidade de ideias que roda, é, rodam o tema explica essa instabilidade conceitual. No entanto, para os fins a que se propõe o estudo, esse que nós estamos fazendo, vale ficarmos com esse entendimento. Então, o que é que a gente precisa entender? Então, veja só. Não é decorar o conceito aqui de controladoria que nós somos acadêmicos, né? alunos aqui do sétimo período, alunos que já tem outro curso superior, entra a turma. A gente não está com pretensão de você decorar isso, não. O que a gente fazia lá no, no, no ginásio, fazia lá no primário, a, a professora escrevia lá no quadro alguma coisa, a gente tem que decorar, decorar aquilo ali. Aí, na prova, se você não escrevesse daquele mesmo jeito ali, por incrível que pareça, nós ainda temos colegas hoje, no, colegas hoje no mundo acadêmico que ainda pensam dessa forma, né? Mas nós somos pesquisadores, nós somos acadêmicos. Então, o que é que, nós, o que, é que a gente pretende com esse bate-papo que nós temos nessa aula de revisão? Entender. Entender que existe um conceito nessa vertente, existe um conceito nessa que eu posso fazer individualmente, eu posso juntar, mesmo assim eu corro o risco de deixar alguma coisa de fora. Qual é o interessante aqui? É entendermos o que é controladoria. Tá? Eu acredito que que a gente a, a, atendeu isso aqui. Nós atendemos isso, né? Vamos aqui dar um outro passo. Oi, alguém vai falar? Vê alguém respirar? 
Vamos ainda, continuando, ainda. De... Ah, ia falar, Paulo, alguma coisa? Aí, voltando aqui a um questionamento que nós fizemos agora há pouco, inclusive fomentou a pergunta de Paulo, é, olha só o que muitos autores ainda, ainda defendem a controladoria como sendo uma, a ser uma área independente. Né? Ainda, assim, ainda para alcançar seus objetivos, muitos autores defendem que a controladoria precisa, precisaria de uma autonomia, né? é, tal que a deixasse o mais próximo possível da alta administração. Então, tem, um, tem, tem autores aí, cabe estudioso da área, que defende para que, que a, a, a controladoria deveria ter mais autonomia nesse segmento, nessa área de pesquisa de estudo, que, segundo eles, ele, ela deveria, esse departamento de controladoria, deveria estar muito próximo dos acionistas, dos grandes empresários, daqueles que tomam decisão. É como se tivesse agora um, um, uma hierarquia e a controladoria estivesse lá no topo, junto com os acionistas. Né? Esses alguns autores ainda defendem isso. Né? Aí ele faz assim, ó, seria uma área de staff, ou seja, de assessoria e consultoria. Você está lá, com assessoria e consultoria. Hoje, abri um parênteses aqui, é, quem trabalha hoje em área pública, na área de contábeis, aquelas pessoas que criam assessoria contábil, é um departamento que você pode criar, com, é uma empresa que pode criar como assessoria, como consultoria, para quê? Para nortear o gestor público, porque uma empresa de controladoria, ela não está não lá só para fazer a contabilidade, né? A contabilidade, uma das contabilidades mais complexas que tem é a contabilidade pública, então ele tem que ter um conhecimento muito, muito grande em direito público, direito constitucional, direito tributário, entender política, entender política de governo, todos, então o assessor contábil na área pública, ele precisa disso. Então, na verdade, ele quando abre uma empresa, ele abre como consultoria ou como assessoria. É, essa, é esta área que muitos autores defendem que deve ser o tratamento do departamento de controladoria. E, e é, esse departamento está bem próximo ao, aos gestores, lá, aos administradores, né? com esse status, de, ele chama staff, que seria o quê? Assessoria ou consultoria. Muitos autores defendem. Parte desses pesquisadores, assevera, inclusive, que ela deveria ficar fora da pirâmide hierárquica tradicional da empresa. Defende que ela deveria estar fora. Né? Como hoje eu tenho uma empresa de consultoria na prefeitura, ela está fora da pirâmide hierárquica da prefeitura. É um, um departamento para dar assessoria ou consultoria. Ele defende que a controladoria deveria ter esse status, pela grande importância que ela tem. Vejamos como ficaria o organograma empresarial definido por, e, por, essa, definido por essa ala de pesquisadores. Tá? Então, são segmentos aqui que um, alguns já utilizam. Né? Esse primeiro aqui ó, é lá abaixo da presidência. Né? Tá aí, embaixo tem a área administrativa, financeira, comercial. Está aí essa área da empresa. Aí ele, né, na visão desse pessoal aí, ela deveria estar acima desse pessoal aí, ou seja, em outras palavras, esse pessoal aí seria subordinado à controladoria e ela estaria lá ligada lá com a presidência. Alguém defende que essa é a posição da controladoria pela importância dela. É, Paulo Caio voltou agora. Então... Alguns, quando nós falamos né, em, em momentos atrás aqui, que a controladoria, alguns autores defendem que ela deve ser independente, mas que ela deveria estar fora dessa pirâmide, dessa pirâmide empresarial, essa pirâmide hierárquica. Ela deveria estar no topo junto com a presidência. Aí vem esse organograma que mostra a posição que esses, esses pesquisadores, esses cientistas, é, é, cientista educacional e cientista de pesquisa área econômica, que eles defendem a controladoria nessa posição de Estado. A controladoria, para eles, tem que estar aí em cima, bem pertinho aí do comando. Né? 
Alguns defendem, porém, existem aqueles que dizem... Não, deixa eu acho que deve no próximo o próximo organograma. Aí vale ressaltar ainda a existência de uma outra ala da literatura, que entendem que a controladoria seria, na verdade, um órgão de linha, integrante de, da alta administração. Então, olha só. Primeiro ponto. Alguns doutrinadores, alguns pesquisadores... Alguns escritores defendem de que a controladoria, além de ser um órgão independente, deveria ter um status, fugir dessa, dessa pirâmide hierárquica, dessa, dessa parte mediana, e estar lá junto dos grandes acionistas, do, do, do setor estratégico. Defende que ela está lá, uma posição hierárquica acima dos demais. Existe outra ala, que diz, não, a controladoria deve estar em linha com esses demais departamentos. Ela tem que estar no mesmo nível da departamento de finanças, departamento de contabilidade, departamento de, 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 de vendas. Então, ele defende isso aí. E aí a gente dá o próximo passo aqui, aí vê o organograma. Ainda não, o organograma que mostra isso aqui. Aí, continuando. Nessa posição disporia de prerrogativa diretas de decisão e comando. Assim, poderia influenciar e participar de forma direta de decisões. A crítica feita estaria ligada ao risco que correria no tocante à sua independência em relação à alta administração que poderia sofrer perdas. Vamos entender isso aí. Isso ainda está ligado ao grupo que defende a controladoria lá em cima, no topo, junto com os grandes acionistas, os estrategistas da empresa, sentar lá. Aí vem aí, ainda no complemento do trecho, aí vem essa crítica, né? Feita, estaria ligada ao risco de correr no tocante a sua independência, ela poderia não se tornar mais um órgão independente se ela estava muito ligada à gestão, muito ligada aos grandes acionistas, ela poderia receber influência direta desses grandes acionistas e ela perderia parte de sua independência, porque a controladoria é um órgão, é um órgão independente, na verdade é um sistema independente da empresa que trabalha harmonicamente com os outros para esta ala que defende que ela deveria estar lá no topo junto com a, a, a NAT Tá? eles defendem que também elas poderiam perder um pouco de sua independência. Em que sentido? Ser influenciado pelas decisões prévias desse pessoal, direcionar resultado. Então, alguns defendem essa área aí, tá? que é o que vem dizer esse texto aqui. Porém, existe outro grupo né, que diz, não, a controladoria tem que estar no mesmo nível, da finança, comércio, controladoria, contabilidade, é, 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 deve estar nesse nível, todo mundo está no mesmo nível, ninguém é maior do que ninguém, alguns defendem esse segmento aí. Tá? Então, a, 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 o que eu quero que vocês... Vamos ler aqui, na verdade, para que a controladoria alcance seus in, in, intentos, todos os colaboradores por mais simples que sejam suas funções, independentemente do nível em que se encontra no organograma empresarial, estratégico, tático, operacional, deve se envolver. Inclusive, teve no, 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 naquela... Acho que teve a única questão de controladoria que vocês fizeram naquele teste, que, naquele levantamento de pendência, né, para a gente começar a fazer o trabalho da gente, de, de melhorar o nível de conhecimento. Teve uma pergunta lá, de controladoria, que era justamente isso. Eu acho que a resposta era a letra A, se não me engano. E letra A, isso aí. A controladoria ela precisa das informações dos níveis menores, conjuntamente com ele, para que junto eles dêem informação para esse nível estratégico maior. Então, esse, esse, esse segmento que defende justamente isso, né? Que enquanto um quer a controladoria lá no topo, mandando em todo mundo, junto dos cabe lá, tem alguns riscos? Tem. E, e também tem outros que defendem, não, tem que estar no mesmo nível, se misturar, a contradição tem que se misturar com todo mundo, se misturar, porque é dessas pessoas que ele precisa fazer o levantamento de dados. Né? Então, tem esses dois segmentos também. Então, aí, na verdade, para que a contradição alcance seus intentos, todos os colaboradores, todos, por mais simples que sejam suas funções, independentemente do nível em que se encontra na, no organograma empresarial, 
Aí ele cita estratégico, tático e tal, deve se envolver. Né? Aí tem uma área que defende isso. Não, tem que se misturar. Ninguém não, não pode separar a controladoria. Então, o que nós observamos até aqui? É, a gente veio do, veio do, do segmento aqui da, do conceito de controladorias. Entendemos o conceito. Né? Primeiro, a gente viu a origem. Nós vimos o conceito. Aí agora vem nessa parte aqui, algumas implicações, alguém que defende que tem lá em cima, aqui embaixo, então a gente precisa entender a opinião de alguns doutrinadores em relação a essa ciência chamada controladoria. Aí continuamos aqui, podemos afirmar, sem medo de errar, que a controladoria tem lugar estratégico e determinante nas empresas. Isso é lógico, preparando-as no presente. Olha só. A gente respira fixa na mente o que a gente viu até agora, aí vem esse slide e diz, podemos afirmar, sem medo de errar, que a controladoria tem lugar estratégico e determinante nas empresas, independente de onde se colocar a controladoria, lá no topo com a galera, ou misturado aqui com a base, independente disso, ela tem posição de destaque, porque a controladoria, depois do surgimento dela, com o desenvolvimento do comércio, revolução industrial, competitividade da empresa, investimento de grandes capitais nos países, né? independente disso, ela tem o seu destaque. Não importa se ela é só um departamento, se ela tem base na ciência, ela tem o seu destaque dentro de qualquer organização. Por quê? Porque ela que vai fazer o levantamento dos dados, gerar informação para que alguém tome uma decisão. Você já sabe de que dados, dados é aquela coisa bruta, aquela coisa sem sentido, mas que você vai contextualizar esse dado. Exemplo, né? perdi uma venda agora, o comprador desistiu. É um dado, mas eu preciso saber o porquê que ele desistiu. Quando eu entendo a razão, eu joguei nele num contexto. Aí eu, aí eu descobri se foi falha da empresa ou não, não quis. Aí eu, dentro do contexto, aí eu tenho como analisar. Uma vez analisado, eu vou discorrer, vou fazer relatório sobre aquilo. E a contradoria é importante nessa, nesse segmento. A contradoria nesse processo, a contradoria é muito importante. Então, independe de onde ela esteja localizada no organograma da empresa, ela é importante para isso. Né? Porque ela prepara a empresa no presente agora, dá o suporte no presente para a empresa atinja as suas metas, atinja a sua visão de mercado, que o objetivo maior é obter lucro, mas obter lucro de forma sólida, né? Um, com, com conhecimento dos seus concorrentes, conhecendo os seus, seus, a sua clientela, conhecendo as novas pessoas, as novas empresas que estão entrando no mercado. Então, ela tem que ter isso aí, tem em mão, bom relacionamento com seus clientes. Quando alguém compra na empresa, que liga para a empresa, pelo telefone do, do cidadão que está ligando, você já sabe qual é a empresa, o que ele comprou, qual é a última compra que ele fez, o qual é o produto que ele compra, tudo isso. É, existe um grande sistema na empresa, não sei se vocês já viram isso em disciplinas anteriores, que é justamente o, o, o ERP, né? o ERP, o ERP, isso é um sistema integrado, né? que em outra oportunidade a gente poderia falar em relação a isso. Então, pronto, isso é a grande importância da controladoria. Aí conclui lá dizendo assim, dessa forma, procura garantir que essas organizações tenham continuidade com consciência do futuro. A controladoria é isso, é essa a função principal dela, independente de onde ela esteja, lá em cima e lá embaixo, não interessa. O importante é que ela é útil para qualquer empresa. Ela apresenta, nesse sentido, uma importante função de suporte informacional. Claro, a, a função dela é fundamental para a informação da empresa, né? atua no planejamento tributário, na elaboração do orçamento e inter, interface, né? Interfe, inter, perdão, negão. Ah, o negão está seguindo. Atua no planejamento tributário, na elaboração do orçamento e interfere de forma decisiva nas medidas operacionais. Ah, tá. e ela interfere lá, ela, não é ela que toma, presta atenção, não é ela que toma decisão não, viu? Ela interfere, ela orienta, ela dá suporte, ela participa ainda da formulação da estratégia, da política contábil, a gerência de negócios, da área de custo, de proteção e de controle de ativos e controle internos e risco. Está aí a importância da, da, da controladoria dentro de uma empresa. 
tem que estar tá ciente, conhecer, ter esse conhecimento disso aí. Conhecimento disso. Meu amigo Paulo, eu já vi que você caiu umas três vezes aí. Eu vou fazer o seguinte, olha. É uma aula de revisão, tem muitos que não assistiram a, a, as outras aulas, né? Eu vou fazer... Eu, eu sempre estou gravando aqui a aula e eu coloco no YouTube, tá? Eu vou gravar essa aula, colocar ela no YouTube, no YouTube aí mando para o grupo de vocês o link, e aí se alguém perdeu alguma coisa, aí vocês escutam esse vídeo, né, para poder tirar algumas dúvidas, tudo, porque eu vou elaborar a nossa avaliação em cima dessa revisão. É, o que é que eu quero de vocês é só a compreensão do que nós estamos conversando. Né? Entendeu isso aqui vai matar minhas questões. Ok, professor, estou com problema mesmo aqui na minha internet, viu? Está oscilando muito. É, é assim mesmo, Paulo. Então, vamos lá, né? Ela apresenta, nesse sentido, uma importante função de suporte informacional, atua no planejamento tributário, na elaboração do orçamento e interfere de forma decisiva nas medidas operacionais. Participa ainda da formulação das estratégias, da política contábil, a gerência de negócio, da área de custo, de proteção e de controle de ativo, do controle interno e de risco. Aí, as grandes funções, a gente nem chegou a falar nas funções ainda da controladoria, mas já citamos algumas, as funções da controladoria. Em momento nenhum estão vendo aqui ó, que, ela que, que ela que fecha balanço, que ela que determina balanço, que ela que toma decisão. Em momento nenhum. Sempre assim, atua, colabora, auxilia a, 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 aquele status de assessoria, de consultoria. É esse o papel da controladoria. Estará presente nos processos de gestão, de auditoria e de tesouraria da gestão da informação nas ações corretivas e na avaliação de desempenho de colaboradores, ou seja, os empregados, a controladoria, não vai mandar no peão, não vai mandar no, no colaborador, daquele que está à linha de frente, não, né? mas ela vai avaliar o desempenho. Né? Existem existe programas, existem métodos para avaliar o desempenho do seu colaborador. Então, a, isso aí, a controladoria está lá, para avaliar, para mandar informação, para que alguém tome uma decisão. Né? Como vimos, esse ramo da contabilidade, olha aí, aí aqui já vem considerando que justamente a controladoria é um ramo da contabilidade, independente dos grandes autores que, que prega que ela seja independente, que entende que ela é uma evolução da contabilidade, independente do que ela seja, é considerada, no geral, como sendo um ramo da contabilidade, é uma vertente da contabilidade, é uma contabilidade qualificada, melhorada, tendo visões de outras ciências. É assim que muitos enxergam a questão da controladoria. Como vimos, esse ramo da, esse ramo da contabilidade não se resume ao registro de atos e fatos, que causa efeitos econômicos e financeiros. Poderíamos dizer que essa seria, a grosso modo, a função limitativa do que poderíamos intitular contabilidade tradicional. Ou seja, a contabilidade que não tem esse procedimento, não tem essa visão da contradoria estática somente em relação a, ao registro, econômico, débito, crédito, fazer um relatório ali, um relatório aqui, é considerado como uma contabilidade tradicional. Isso porque sabemos a nossa contabilidade já superou e muito esse estágio. Hoje nós estamos vivendo uma, uma era da contabilidade totalmente científica e filosófica, cara. Científica e filosófica hoje. É um sistema de informação que toda empresa precisa. Resta conscientizar alguns empresários para isso, pelo menos em nosso país, mas é uma questão de, de tempo, né? De chegar lá. Então está aí a importância grande né? dessa contabilidade nessa vertente aí de visão de uma controladoria. Porque o que seria essa contabilidade estática, tradicional? A contabilidade falou aquele, aquele feijão com arroz o tempo todo. Né? Mas, a partir do momento que ela tem essa outra visão, uma visão tão ampla que chega a doutrinadores 
solicitar a independência de um segmento chamado controladoria, dividindo isso, querendo dividir isso no setor contábil, mesmo ela tendo origem na contabilidade. Né? Na verdade, ela, ela hoje, em algum segmento, ela é independente, né? se torna independente, mas jamais dissociada da contabilidade. É bem, a controladoria, por sua vez, é o resultado da evolução da contabilidade. Né? Entramos nessa vertente de novo. Né? Somando-se a outras ciências para fornecer a alta administração informações e elementos capazes de proporcionar continuidade e evolução empresarial. Então, fica fácil agora, todo o pedaço de texto que a gente lê agora, que a gente já entendeu aqui o a base do que é a controladoria, do que alguns defendem. Então, qualquer texto que a gente lê agora fica fácil entender o que o Caba quer dizer, qual é, o que é que o Caba defende. Né? Quando eu leio esse texto aí, eu vou reler. Quando a gente lê esse texto assim, a controladoria por sua vez, vê só, a controladoria por sua vez é o resultado da evolução da contabilidade, somando-se a outras ciências para fornecer alta administração e informações, ou seja, é alguém que enxerga a, a controladoria na visão científica. Né? Então, a visão científica é o direcionamento que esse texto está dizendo. Ah. Aí, o que se resumia? É, o que se resumia a uma função de controle meramente financeiro? A, que se resumia, né? Aquilo que você poderia resumir como um controle estritamente financeiro, aquela contabilidade, é, aquela contabilidade tradicional que ele falou, né? Se resumia simplesmente ao registro financeiro. Começa relendo aqui o texto. O que se resumia a uma função de controle meramente financeira evoluiu para outras áreas vitais, como a função orçamentária e o planejamento estratégico. Observe que o caba aí, veja, veja só, se você tivesse que interpretar esse, esse caba aí que escreveu isso, aí você interpretava aí que a visão desse cara é o quê? A visão desse cara é que esse segmento que evoluiu da contabilidade, que ele chamou de agora de controladoria, né? saiu daquele, daquela fase de simplesmente fazer aquele registro básico, financeiro, aquela coisa, hoje ela se evoluiu a tal ponto que ela hoje influencia a função orçamentária e planejamento estratégico. A evolução da contabilidade na visão desse cabo que está aí. Tá? Entender esse bacana aí. Além disso, a controladoria, antes preocupada em atender quase que exclusivamente aos usuários internos, Olha, cara, na época que a controladoria surgiu, que a gente viu na evolução da controladoria, a parte evolutiva da controladoria, quando ela chegou aos grandes países, que chegou ao Brasil através de Juscelino Kubitschek, né? elas tinham preocupação porque tinha influência de mercado, mas ela voltada para uma coisa interna, como eu deveria fazer melhor né? a produtividade, a operacionalidade, o desempenho. Era, as orientações eram isso, cara, né? Aí faz assim, ó. antes de preocupada de atender exclusivamente aos usuários internos, investidores, gestores e colaboradores, passa a funcionar como fonte de informação que vão atender também aos anseios apresentados pelos usuários externos, como governo, bancos, fornecedores, investidores, sociedade e por aí vai. Aquela preocupação que ela tinha só com o setor interno Acabou, se isso não existe mais. A preocupação hoje, tanto com esse setor interno, que é justamente o sistema fechado, como o sistema aberto, com todas essas influências externas à instituição que podem influenciar a instituição. A gente vai estudar ainda nessa parte aqui. É, a lei a, a, se enquadra aqui, a lei, é, o método, o SWOT, né? O SWOT, entender. A parte, o ponto fraco, o ponto forte, a influência negativa, a influência positiva, né? as influências externas. Então, aqui, vem a lei... Eu estou esquecendo aqui. Era o termo que eu ia falar. Eu ia falar na lei SWOT, mas é isso mesmo. Que a gente vai, vai influenciar vocês aqui, a, o direcionamento que ele está tendo aqui. Então, continuando, aí a gente tem aqui. Fique atento. O que é que eu estou pedindo para ficar atento? 
Didaticamente, podemos resumir o processo pelo qual passa a controladoria no cumprimento de sua função de seguinte forma. Dados, a gente viu, a gente já sabe o que é dados. A informação, a gente já sabe o que é o dado trabalhado para alguém tomar decisão. Observe que tudo isso aí, dentro da espinha dorsal da controladoria, está aí. Ela tem que obter dados, gerar esse dado para dar, para dar, dar informação para alguém tomar decisão. Né? Só para lembrar que esse contexto todo que a gente falou, a espinha dorsal do todo o processo da controladoria, isso aí é a colheita de dados. Agora, esses dados, como já vimos agora, são dados internos, dados externos, né? as informações dentro de um contexto interno, dentro de um contexto externo, um contexto geral, para dar informação para alguém. Tá? Antes só para informação pessoal interna, hoje não, informação para todo mundo, conhecimento é de todos. A atuação da controladoria fixa nas duas primeiras fases, digamos assim, coleta e tratamento de dados. Pronto, o que a controladoria quer? Ela quer o quê? Quer dados. Ela quer banco de dados para gerar informação. É isso, daqueles três ali, é dados, informação e decisão. A controladoria está ali, é, entre esses dois primeiros. Coleta de dados para gerar informação para alguém tomar uma decisão. Esse é o papel principal da controladoria. Continuando aí, relendo o texto, né? a atuação da controladoria fixa nas duas primeiras fases, digamos assim, Coleta e tratamento de dados que faz surgir a informação. Essa, então, é levada à cúpula empresarial, ou seja, a informação gerada, né? que tornará suas decisões de acordo com os elementos fornecidos pelo controle. A gente já começa agora a falar do controle. A gente estava falando de controladoria, aí vem esse controle agora como um cidadão que gerencia tudo isso. Né? Daqui a pouco a gente vai ver as funções desse bacana aqui agora. Pois bem, isso aí é uma base de controladoria. Existem diversas variáveis que interferem nesse processo. Que processo? De colher os dados, gerar informação para alguém tomar decisão. Dentro desse processo aí, várias variáveis podem acontecer. Podemos citar, por exemplo, o destinatário ou o usuário da informação que tende a moldar o resultado que se espera obter para a tomada de decisão. Ou seja, a expectativa criada pelo usuário. A, a controladoria fez a coleta de dados, trabalhou esse dado, gerou a informação, mas quem vai, quem está esperando essa informação, gera um, uma certa expectativa. Se fosse os acionistas, os grandes empresários, uma das grandes expectativas dele era saber se o que foi planejado, e depois da execução, se realmente foi cumprido, se não foi cumprido, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. Aí vem o feedback de todo o processo. Né? Portanto, se cria para os usuários uma grande expectativa de todo o processo da empresa. Aí vem aí algum autor, né? a definição de alguns autores, que ele faz assim, de forma objetiva, podemos compreender que a controladoria possui como maior missão assegurar a eficácia empresarial e o faz por meio da otimização de seus resultados. Oh, por quê? Porque... Por que mesmo que eu preciso, por que mesmo que eu preciso, mesmo da controladoria na minha empresa? Oh, eu quero melhorar tudo meu, eu quero ter eficiência. Né? Eu quero ter resultado. Se eu não tiver resultado, não serve. Então, a, a essa eficácia empresarial, ela, a, a controladoria, tem, tem o objetivo de traçar essas coisas. Eu preciso, por isso que existe um controle dentro da minha empresa. Porque senão não precisava nada disso, né? Aí vem a opinião de Catelli, Padovese, isso lá num livro publicado por ele aqui, é 2012. Além disso, procura zelar a todo momento pela continuidade da organização por meio de, assegura de asseguração da otimização do resultado global. Então, isso aí está mais que claro que a razão de eu ter um bom controle, uma preocupação com o mercado interno, externo, tudo isso é porque eu quero ter o um melhor resultado na empresa, ter o um melhor controle. Por isso que se faz, se faz presente dentro da minha empresa um departamento de controladoria. 
Vejamos abaixo um quadro onde são sintetizadas as funções predominantes da controladoria dentro de uma organização. Ou seja, seria aquelas funções essenciais às quais se somaria uma e outra atividade a depender das peculiaridades apresentadas pelos diversos segmentos e tipos de entidade. Ou seja, a controladoria ela tem várias, várias funções várias atividades para fazer dentro de uma empresa. Isso é notório, né? pelo que a gente estudou até agora, meio mundo de coisa tem para fazer. Porém, eu elenco aqui num quadro agora as principais, né? as principais que a gente precisa só verificar qual seria elas aí. Deixa eu ver se dá para a gente ler, ficou pequeno, mas dá. Digamos, na área contábil. Na área contábil, a controladoria, ela deve se preocupar com o quê? Né? Com as atividades relativas ao desenvolvimento da contabilidade financeira. Ela precisa saber da saúde financeira da empresa. Portanto, a controladoria nesse segmento, eu vou, eu vou me deter um pouquinho a esse pedaço aí, aí em seguida faz assim, é, gerenciar atividade de contabilidade, realizar o processamento contábil, etc. Ou seja, tudo voltado às finanças. É baseada nesta função aí de contabilidade, que no decorrer dessa disciplina, nós estamos estudando fundamentos contábeis, mas no decorrer dela, nessa parte aí, a gente tem que voltar a rever o quê? demonstração do resultado do exercício, né? estudar um DRE bem estudado, saber qual foi o lucro, análise das demonstrações contábeis, analisar e interpretar um fluxo de caixa. Né? Então, a gente tem que ver a questão de custo da empresa. Então, todo esse segmento aí, da, que, é, que é parte integrante das funções da auditoria, tem que se ter conhecimento disso que é no, no curso, nessa disciplina, a gente volta a essa, essas cadeiras, volta, mas numa visão agora de interpretação gerencial, na visão da controladoria. Então, a gente volta a rever os lançamentos contábeis, os balanços contábeis, né? aqueles demonstrativos de valores adicionais da empresa. Então, a gente vê tudo isso aí. Nisso aí. Então, o controle tem que conhecer. Então, é uma das áreas. Me detê aí para ver que o controle ele precisa conhecer isso, porque a gente vai ter que passar por isso com essa disciplina. A parte gerencial e estratégica. Né? Aí vem... É, prove, é, prover informações de natureza contábil, patrimonial, econômica, financeira e não financeira ao processo da gestão como um todo. Ou seja, nesse primeiro tópico eu tenho uma visão da contabilidade. Fluxo de caixa, o valor que entrou, o valor que saiu, lucro, prejuízo da empresa, riqueza distribuída na empresa. O controlador precisa saber. Para que, para esse nível embaixo, estratégico, gerencial, eu repassar essas informações... Preciso repassar informações para esse grupo para eles tomarem decisão. Então, uma grande, uma grande função aí da controladoria. Os custos, né, que falamos lá em cima, né, é registrar, mensurar, controlar e analisar e avaliar os custos da organização. Quanto se gasta com o departamento pessoal, com os funcionários, funcionários é, quanto se gasta com os insumos, quanto se gasta com, com produtos para reproduzir, se for uma indústria ou mercadoria para comprar. Então, a controladoria, esse é o segmento dela, ela tem que saber essa parte de custo também. Outra coisa, controle interno. Aí o controle interno vai, porque o controle interno, existem existe alguns procedimentos que eu determino. Minha empresa tem que, tem que proceder dessa, 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 dessa e daquela forma. Então, a controladoria ela vai verificar se aquilo está tá sendo conduzido da forma que foi determinado. Então, isso é uma parte de controle interno. O que eu determinei para a minha empresa, eu tenho que verificar. Se eu estou cumprindo alguns ditames legais, a controladoria vai verificar se eu estou cumprindo os ditames legais. Dentro de uma grande empresa, vamos supor, eu vou, vou hipoteticamente, eu vou realizar um processo licitatório, vou, vou abrir um edital, eu vou é, convidar, seja através de convite, é, tomada de preço, concurso, leilão, vou fazer uma licitação. A controladoria tem que estar atenta a esses procedimentos de acordo com a lei. Né? Então, essa parte aí, a controladoria tem que ver toda essa parte de controle interno, estrutura, o que ficou determinado para o departamento para dar prosseguimento. Controle de risco. Claro que ela também tem que estar atenta o que pode dar errado, o que pode dar certo, um setor de custo, departamento de custo, saber o que dá certo, o que dá errado. Então, a gente deveria é, identificar, mensurar e analisar, avaliar, divulgar e controlar os riscos envolvidos nos negócios. A controladoria tem que estar para isso aí. Gestão da informação, conceber, é, conceber 
modelos de informações e gerenciais de informações contábeis, patrimoniais de custos, gerenciais e estratégicas. Todas essas informações aí, aí a gente viu que na aula passada a gente estudou uma parte aí que era justamente a tecnologia dentro da informação, dentro, dentro da empresa. Então, essa questão da tecnologia, o que, a contribuição que traz dentro da empresa, a inovação que deu, o impulso que deu para a empresa com a implementação da tecnologia. Entendemos o que vem a ser tecnologia. Né? Então, a, a controladoria tem que tapar nessas coisas que vai contribuir com o desenvolvimento da empresa. E outras coisas, como auditoria, né? tesouraria, processo de gestão, controle interno, tudo isso faz parte das características, características das funções que devem ser desenvolvidas pela controladoria dentro da empresa. Fique atento. A partir da, do, da doutrina pesquisada, podemos apontar de forma resumida aquelas que se apresentam como as principais funções da controladoria e que devem estar memorizadas para a nossa prova. São eles. Né? Memorizar esses pontos aqui. É. Prestar informação com qualidade rapidez e fidedignidade, adequada às necessidades do processo de decisão da alta administração. Tudo isso que a controladoria faz, ela tem como um dos propósitos dela, um dos objetivos dela, é justamente dar esse tipo de informação, né? com rapidez, fidedignidade, né? não, não ser uma, uma informação falsa, está lá. Bem, aí vem o segundo, criar condições para um controle efetivo dentro da organização. Ela tem que dar condições, apoiar esse controle efetivo. Não é só cobrar, só pedir, quero que faça isso, quero que faça aquilo. Ela tem que apoiar. É aquilo que diz que o líder, o líder é aquele que vai e mostra como é que faz para cobrar depois. Né? Então, esse é o papel, um dos papéis da controladoria. Terceiro, coordenar a elaboração do planejamento estratégico, orçamentário e operacional. Não é fazer, ela coordena, ela dá apoio, ela dá informação, ela orienta. Um, um, um programa que foi implementado, que não deu certo, ela mostra o resultado, se deu certo, porque não deu certo. É um dos grandes papéis. Aí vem o zelar pelo máximo desempenho organizacional, eficácia, né? O maior desempenho dos funcionários, o maior desempenho em todos os setores, é um grande, um grande papel da controladoria. Acompanhar o, o, os registros contábeis, né? A gente tem que acompanhar, não ela que vai fazer, né? Uma decisão, mas acompanhar, estar a par do processo. É, ali é, é gerir sistema contábeis de informação, né? Foi aqui formular e gerir indicadores de desempenho financeiro e não financeiro. Esses sete pontos aí são é as coisas principais da controladoria, né? Fixar isso aí, ler, não precisa decorar isso, dê uma lidazinha. Eu acho que pelo contexto da aula, isso aí já ficou claro para a gente. Agora a gente vai ver, né? A gente vai passar agora para esse, esse outro tópico aqui, chamado o ambiente está inserido a controladoria. Então, olha só, colegas, nós vimos até agora, relembramos até agora, através dessa revisão, o contexto histórico, o surgimento, a origem da controladoria. A gente viu o conceito de controladoria, aí trabalhamos esse conceito abordando a opinião de alguns autores, a opinião numa vertente, numa vertente um, um, um defende esse lado, outro defende esse outro lado de carne, viu esse contexto né, que está inserido a controladoria. Agora a gente começa a entender né, é, o ambiente que está inserida a controladoria. Onde é que está? Qual é o campo de aplicação da, 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 da controladoria? Em que ambiente é esse que ela está inserida? Né? Então a gente vai ver aqui, é na busca pelo sucesso e pela sobrevivência, é natural e até obrigatório que a organização esteja atenta às, va às variáveis ambientais, interna e externa. A instabilidade e o dinamismo são realidade no mercado altamente concorrido, qual ela está incluída. Nós já falamos uma prévia disso logo no início da nossa aula. Quando a gente sabe que, de que a empresa ela é, um, ela é um sistema aberto, né, um sistema remoto, esse sistema aberto da empresa 
que você tem que estar atento a todas as variáveis, todas as variáveis que podem influenciar o desempenho na, de sua empresa, como a gente citou já, influência política, influência ambiental, a questão social. Né? Então, tudo isso aí que poderá influenciar, a gente já verificou isso aí. Portanto, é nesse, nesse... E essa parte interna empresarial, essa estrutura, preocupação de lucro, estruturar a empresa, tudo isso. Então, nesse contexto todo, é onde está inserida a controladoria. Tá? Ela tem que estar inserida aí, atenta, antenada aquilo que diz assim, um olho no peixe e o outro no gato. Né? Tem que estar lá, cerado em sair. É a, a, a controladoria tem que estar atenta a isso. O sistema pode ser compreendido como um conjunto de elementos interdependentes. Ou seja, a controladoria é um conjunto de elementos interdependentes e que inter, é, e interagentes que interagem, ou seja, são sistemas independentes que unidos eles fazem um todo. Eu sou independente, mas eu tenho que me unir à sua independência para que nós dois juntos a gente atinja o objetivo. Eu tenho a independência no departamento pessoal, eu tenho departamento no departamento de compras e vendas, eu tenho departamento de qualquer outro segmento, mas que unidos, portanto, são independentes, mas tem que se interagir. Aí vai assim, continua. Um conjunto de coisas ou partes que formam um todo unitário e complexo. Com base nesse, nesse entendimento, Silva e Velho e Chiavanato divido os sistemas em dois tipos, que nós já estudamos em aula anterior, o sistema fechado e o sistema aberto. Então, ela está inserida dentro desses dois sistemas. O sistema fechado seria aqueles que não se relaciona com o meio ambiente. Olha, isso aí existe uma ressalva nisso aí, tá? Porque todo sistema fechado, ele não é totalmente fechado. Tá, mas vamos levar em seguimento isso aí, Paulo Delvese, né, que defende essas coisas aí, como a gente está seguindo aqui a linha de pesquisa de um grande doutrinador. Então, vamos levar o conhecimento dele. Mas lembrando de que, na realidade, nem todo o sistema é totalmente fechado. Continuando. O sistema fechado seria naqueles que não se relacionam com o meio ambiente, não recebendo dela qualquer influência, nem colaborando com ele. Estariam assim brindados, fechados, isolados de qualquer contato com o meio externo. Exemplo clássico são as máquinas e equipamentos. Se eu levar em consideração a parte material, na verdade, que a gente vai ver aqui, o sistema físico da empresa, se eu levar em consideração o sistema físico da empresa, sim, eu posso até dizer que eu não recebo influência externa. Mas se eu levar em consideração o sistema organizacional, o sistema humano, o sistema social da empresa, esse sistema recebe essa influência externa. Tá? Coisa para a gente discutir. Então, se se fala que ela não recebe... Oi, Paulo. Eu só tenho é, muita dúvida aí em relação a essa questão de sistema fechado e aberto. Certo. É, por exemplo, esse exemplo aí que foi citado, né, que... É, máquinas e equipamentos, eles não sofrem nenhuma influência do setor externo. Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, a, a tecnologia, que hoje você tem uma máquina no seu, na sua empresa, só que já estão produzindo outra que é, produz muito, muito mais coisas do que aquela que você tem na sua empresa. E de repente o seu concorrente ali compra aquela máquina. Aí isso não seria uma influência externa ou meu, não, amigo Paulo, meu amigo Paulo, eu defendo que seja uma influência externa. Se você pegar outra bibliografia para estudar esse tema aqui, por isso que eu, quando, quando eu citei a você que nós, como acadêmicos, a gente tem que questionar, tem que discutir, tem que, que, tem que duvidar de certas coisas, porque existem outros pesquisadores, tá certo? Que, de, que, que diz claramente de que um sistema, não existe sistema totalmente fechado, não. Aí você me traz um exemplo agora, eu não tinha nem pensado nesse exemplo seu. Aí eu tenho essa parte do imobilizado dentro da empresa, o imobilizado da empresa, que a gente vai ver mais adiante aqui, que a gente vai chamar isso de sistema físico. Esse sistema físico, para esse autor, não recebe influência não. Mas claro que tem influência da parte externa. Olha, Paulo, 
Existe dentro das empresas, eu falei recentemente agora, num momento aqui atrás, do, do ERP, o ERP, que é um sistema integrado, um, um sistema de que eu crio o um sistema para a empresa, aí nesse sistema está integrado o que ali? A parte financeira, a parte gerencial, a parte de comércio, tudo está num sistema só. Exemplo prático. Quando você vai a um supermercado e você compra a mercadoria daquela, tirou da prateleira, que passa lá no caixa, que ela registra naquela leitura ótica lá, que você vê no visual ali o preço da mercadoria, você só está vendo o preço da mercadoria. Mas o sistema ele está dizendo quem foi, a, quem foi a pessoa do caixa que vendeu a mercadoria, o valor da mercadoria, ele dá baixa no estoque, ele já, ele já calcula a média desse estoque para solicitar automaticamente ao fornecedor da mercadoria, ele já emite a nota fiscal, isso num programa só. Aí eu pergunto, esse programa dentro da empresa está recebendo influência externa ou não está? Claro que está. Claro que está. Então, eu, tá, como estudante, estudante da disciplina, entendeu? eu trago assim para o... Essa área crítica dos senhores, dos senhores discutir, né? pesquisar, discordar, porque é dessa forma que se faz ciências, é dessa forma que se, faz o se gera o conhecimento, através de discórdia. De discórdia. Quando o, o Pai Eterno disse assim, eu não vim trazer a paz entre os homens, mas a espada, esse era um grande sentido. A discussão, a discorda, a busca do conhecimento. Tá? Então, eu vamos opinar o autor, mas naturalmente de que é notório de que não existe um sistema totalmente fechado, não. Tá? Não existe de jeito nenhum. Aí, continuando, que ele fala assim, não recebendo dele qualquer influência, claro que vai receber. Digamos, eu tenho, eu tenho um setor externo, a, meu setor de energia elétrica, meu setor que alimenta as minhas máquinas é um setor externo. Né? O caba joga lá um pedaço de aço lá num, num, num transformador daquele, pão e pouco, minha empresa não tem um gerador, influenciou, recebe influência externa dentro da minha empresa e vai prejudicar a minha produção. Aí, aí faz, não recebendo de qualquer influência, nem, col nem colaborando com ela, estaria não. assim, blindada, fechada, isolada. Pra... Diga aí, amiga. Ô, professor, é, nesse caso, para, para fins... É acadêmico, vamos dizer assim, se vem uma questão é, direcionada a isso, estaria correto, é, tipo, se for uma discussão, uma, uma questão fechada, ela está correta em marcar que realmente é um sistema que não recebe nenhum tipo de influência externa. Agora, se houver uma, uma questão aberta, então, aí já abre margem para, para essa, essa discussão mais pessoal, não é isso? É, você externar o seu conhecimento, porque numa questão dessa fechada, você tem que olhar as outras alternativas. Agora, veja a complicação que haveria nessa alternativa. Tivesse uma dizendo de que ele recebe um sistema fechado e recebe determinado grau de influência externa, e na mesma questão dizendo que não havia a questão, a influência externa, aí a complicação para responder essa questão aí não seria fácil. Tá? Foi, foi isso que eu fiquei pensando. É, agora, se ela for aberta, aí não, aí nos ajuda a discorrer, como agora o, a gente viu aqui, no, eu vi agora na TV, né, logo cedo, antes de começar a aula, o Caba que tirou a nota mil do Enem, o que é que ele fazia? Ele pegava esses temas assim e começava a escrever temas assim aleatórios, até que caiu um que foi baseado num livro que ele tinha lido no primeiro, quando ele fazia ainda prima, é, segundo grau, parece. O Caba leu. Aí, aí ficou fácil, porque foi uma redação e ele discorreu e defendeu o ponto de vista dele. Uma questão como essa, Eunice, se fosse discursiva ou eu fosse abrir verbalmente para alguém, eu vou trazer aqui, como nós estamos fazendo, a nossa opinião, o que a gente enxerga baseado no que nós aprendemos. Porque a nossa realidade de vida nos prova de que não existe um sistema totalmente fechado. Tá? Não existe. Mas a gente está trazendo aqui que é a informação, né? Isso aqui eu acho que é do, do Padovese, essa, essa, acho que é aqui, vou verificar aqui se é ele aqui, que traz essa opinião. Mas o conhecimento que nós adquirimos já sabe que isso aí tá, que não é bem assim. Tá? Tá? Por isso que a gente é, 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 fundamento, é, é, é glorioso, glorioso demais, bicho, a gente estudar, pesquisar essas coisas, porque começa a abrir a mente da gente e a gente ter embasamento para discutir a coisa. 
um assunto desse em pauta agora, você já deitava e rolava, aparecesse um cabra defendendo que ele é totalmente fechado, selado, aí você já argumentava, não por isso, isso, aquilo, outro, aí ia ver a argumentação do cabra, porque eu, eu atualmente agora, eu agora, eu não teria argumento para dizer que ele realmente é blindado. Por que ele é blindado? Que é notório que existe outro tipo de influência, né? A influência externa. O funcionário da empresa fechada, aí chega o um funcionário, está doente, foi atropelado, o cabo é o chefe de setor, o cabo é aquilo outro. Essa influência externa não influenciou dentro da empresa, pode não influenciar no setor até, até um outro segmento da, da empresa, qualquer lá, mas eu defendo de que não há um sistema totalmente fechado. Aí, o que é que eu entendo o que é fechado? Eu entendo o seguinte, toda a parte de processo da empresa, a entrada de produto, a entrada de pessoas no meu departamento de recursos humanos, né? o processo, a geração, a mudança, a transformação desse produto, toda a participação de nosso sistema empresarial para gerar o produto, para vender e atender o meu cliente. Portanto, eu recebo influência diretamente do meu fornecedor e do meu cliente. Se eu incluir essas pessoas com o meu sistema fechado, eu poderei... Aí, essa é a minha visão, que eu incluo. Então, se eu recebo influência dos meus consumidores, dos meus fornecedores, então eu não considero isso aí um sistema totalmente fechado. Que a gente vai ver diagrama, né? Que mostra que esse seria fechado. O que é que se entende para um ambiente aberto? Quando recebe outro tipo de influência política, climática, influência social em geral. Então, quando leva em preocupação isso, nessa visão seria o sistema aberto. Mas o interessante é que a gente já tem panos na manga para poder discutir esse tema. Já faça sua... Na, se tivesse aqui obrigatório aqui a monografia, né, nesse curso aqui, não eu vou discorrer sobre sistema empresarial. Na, eu vou resumir o meu tema como sendo as influências, a influência externa ou não externa dentro do setor empresarial, de um sistema fechado, ah, discutir. Escreva aí um artigo em relação a isso aí. Outro passo. Aí ele agora fala no sistema aberto. Aí, agora, depois de toda essa discussão, se o sistema aberto e fechado tivesse essa... Se ele está falando do sistema aberto com essa visão que a gente vai ler agora e o que está fora disso é fechado, aí a gente concorda, o cara é brindado. Olha só. O sistema aberto, por sua vez, seriam aqueles que mantêm constante interação com o ambiente e o faz por meio de diversas entradas, né? input e, e saída, output. A sua sobrevivência depende da adaptação constante às mudanças do meio em que estão inseridos. As empresas são exemplos que ilustra bem o sistema aberto. Resumindo de forma ilustrativa, teremos... Aí eu vou para o próximo slide. Está definindo aberto, né? A entrada input, também conhecida como importação, representa a força que impulsiona, que movimenta o sistema, tais como a energia, a informação e as matérias. Esmiuçando um pouco mais, podemos apontar como exemplo input a mão de obra, colaboradores, a matéria-prima, os recursos financeiros e a tecnologia. Então, observa só, colegas. Tudo isso que está falando com o sistema input, isso são influências que eu recebo do setor externo. Eu preciso disso. Então, se eu preciso dessas coisas, como é que eu vou considerar uma empresa totalmente do sistema fechado? Vamos continuar para a gente começar a ter nossas dúvidas. A saída, o output, né? A, a, as exportações são representadas pelo, pelo resultado final da operação para o ambiente, ou seja, os produtos, bem ou serviço oferecidos pela entidade ao mercado. Se eu considerasse é, o sistema fechado, simplesmente aquele sistema no qual estou inserido, assim, a minha empresa não recebe influência para a minha produção desse ambiente aqui que eu estou inserido eu poderia dizer que ela realmente era fechada lá, mas eu não vejo assim, eu não vejo outro caminho a não, a não adotar e aceitar a vertente de que não existe um sistema totalmente blindado. Continuando, eu posso ler mesmo única coisa aqui, mas eu tenho que achar algo nessas minhas pesquisas que tem alguma coisa que me convença disso. Por enquanto, não. 
Porém, eu tenho um sistema que ele não é totalmente fechado. Sou dessa vertente. A saída ou exportação são representadas pelos resultados final, a gente já leu. Fique atento. Observe que essa opinião que ele traz aí do fechado é o que a gente leu ali quando é como sendo blindado. Sistema, classificação, fechado, isolado, sem qualquer relacionamento com o ambiente. Né? Que a gente já discordou disso. Aberto. Interação constante com o ambiente, input e output. Né? O que você receba quando entra, o que você sai, o que você importa, exporta, por aí. Então, fechado aí. Naturalmente que nessa situação que nós estamos aqui, talvez eu nem elabore uma questão disso aí. Né? Se eu fizer fechado, isso aí, porque já vai gerar um, uma certa dúvida aí, isso aí vai ser fruto de uma pesquisa futura. Aqui a gente tem um o sistema, um sistema aberto. Observe por aí, por esse gráfico, que está diferente do outro que eu apresentei no início das aulas nossas. Ele tem assim, ele, ele considera o ambiente fechado, tudo isso próximo aí. Ó. Digamos, começando aqui pela direita, a tecnologia, receba como sendo uma tecnologia empresarial, a gente definindo tecnologia, tecnologia é o seguinte, daqui a, neste, em algum, poucos momentos, o meu colega Paulo, Aí falou de tecnologia de uma máquina nova, aquela coisa, uma coisa inovadora, tá? Na verdade, essa máquina produtiva, essa máquina hoje de última geração, é o fruto da tecnologia. A tecnologia é um conjunto de conhecimentos, métodos, né, técnicas que gera um produto final. Digamos, o cabo, hoje um celular de última geração. O celular de última geração teve um engenheiro elétrico, um engenheiro, eletrô, um engenheiro elétrico, aí nós teve um projetista, aí teve algum técnico, teve alguém que trouxe o seu conhecimento e gerou um celular. Portanto, o conjunto desse conhecimento é o que nós denominamos de tecnologia. E o celular é o produto da tecnologia. Então, se essa empresa aí ela tem a tecnologia na máquina, a tecnologia, se essa tecnologia não recebe nenhuma outra influência externa, poderíamos até considerar, nesse caso, aí e de que ela faz parte de, desse sistema fechado dela. Mas eu tenho os fornecedores. Os fornecedores, ele é do mundo externo. Está ligado à empresa? Está, claro que está, mas é do mundo externo. Se pela aquela opinião de que o sistema não recebe influência externa, é como se esse fornecedor fizesse parte integrante aí desse sistema empresarial, nesse sentido que, na minha opinião, não é muito aceito, já é muito, já, já não é, é muito complexo conceituar controladoria, ainda mais numa situação dessa aqui. Aí nós temos aí de novo a comunidade, o governo, tudo isso aí que está aqui fora desse ambiente, isso aqui a gente ficou claro para a gente que isso aqui é um sistema aberto que esse núcleo que está aqui nesses quatro quadros, desses três quadrados aí, ó, né, entrada de input, o é um negócio no setor da empresa, aí é um ambiente fechado da empresa. Tudo que está fora dela aí são influências externas. Portanto, isso aí é um sistema aberto. Eu vou até depois pesquisar mais isso aí, ver se alguma outra opinião. E agora a gente continua né, para o os tópicos finais dessa revisão. A gente vai falar a questão dos sistemas empresariais, que é uma outra coisa assim muito confusa de o cabo entender. Confusa assim, que são muitas informações. A gente vai trazer, vou citar algumas aí e acho que seja mais claro aqui, vocês vão fixar sem problema nenhum, que eu tenho certeza. Explica, é, é explicada a relação da empresa com o ambiente externo passamos a entender como é a relação dessa mesma organização com seu ambiente interno. Falamos do ambiente externo, que é que influencia a empresa, agora vamos tratar do ambiente interno. Essa abordagem passa necessariamente pelo estudo dos chamados subsistemas empresariais. É o que a gente vai ver agora, os subsistemas empresariais. Trata-se, pois, de uma forma de possibilitar à organização a avaliação dos seus resultados e do desempenho alcançado. Segundo a doutrina de Arante, são assim divididos. Então, a gente vai trazer alguns subsistemas, né? Para a gente só dar uma lida aqui, entender. Subsistema institucional. Observe que esse subsistema institucional não é um sistema padrão, 
Eu posso ter um sistema institucional na minha empresa, você tem um sistema institucional na sua, o outro tem outro na dele. O que, então, o que quer dizer sistema institucional? É a cara da minha empresa, é como minha empresa é, é vista, reconhecida, os procedimentos internos. Lendo o texto, representa o um conjunto de convicção em que é que minha empresa acredita, o que é que meus funcionários acreditam, o que é que eu determino, como deve ser meu funcionário, como é que ele deve se portar os funcionários. Eu tenho uma empresa, a minha empresa ali, o caba, todo mundo é de verde e amarelo. É minha empresa que eu quero que seja verde e amarelo. Todo mundo ali usa boné, todo mundo ali usa cabelo curto, mulher não pode vestir saia. Eu crio uma cultura para a minha empresa. Então, isso aí é um subsistema institucional, que é assim na minha empresa, mas pode não ser na sua. Então, continuando lendo o texto, representa o um conjunto de convicção, valores e crenças presentes na organização advindo das crenças, valores e convicções características dos proprietários e dirigentes da mesma empresa. Interfere diretamente na vida da organização desta de sua criação. Eu tenho uma empresa que o dono, o proprietário, a família toda é evangélica. Não vou admitir você estar tá aqui dentro da minha empresa com buzinha de alça, a, a saia curta, o meu padrão é esse aqui, ó, essa farda, o comportamento é esse, o atendimento é dessa forma. Então, você cria uma cultura institucional. Então, essa cultura criada institucionalmente, a cara da minha empresa, é o que nós chamamos de sistema institucional. Sistema social. Qual é a preocupação da minha empresa, a relação da minha empresa com meus funcionários? Eu me preocupo com o bem-estar do meu funcionário, eu me preocupo da, 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 da funcionária feminina que teve um bebê, se ele está em creche, se não está, eu me preocupo com a vida dos meus funcionários, eu, essa relação que eu estou com ele, então aí cria um, cria um subsistema social da empresa. Eu me preocupar com o bem-estar do meu funcionário, melhorar, plano de saúde, coisa, eu tenho uma preocupação, vamos ler o texto tem ligação com o conjunto de pessoas da organização. Advém, portanto, dessa interação com seus colaboradores, suas características morais e culturais, desde que o seu... Que, que o, desde, desde ser individual, desde o ser individual até o coletivo. Eu, uma pessoa única ou do grupo. Eu preciso, eu preciso analisar isso aí. É, para Arantes, poderia ser chamada ainda de subsistema humano comportamental, representando os meios utilizados pela administração para mobilizar as pessoas de forma que o comportamento delas seja dirigido ao alcance do resultado da finalidade da empresa. Isso aí aproximou-se um pouco do institucional, por isso que eu grafei o de cima lá, que é a relação. Né? Quem é o meu funcionário? Né? Como ajudá-lo, como apoiá-lo, como tudo. Essa, essa relação social. Então, isso aí caracteriza o sistema social dentro da empresa. Sistema organizacional. Como é que eu organizo minha empresa? Por departamento? Porque a gente viu que quando começou a controladoria, né, uma das revoluções foi eu fazer departamentos, departamentos para melhorar a visão das coisas, melhorar o controle e por aí vai. Então, como é que eu mantenho minha empresa hoje? Né? Está, está ligado à estrutura organizacional, ou seja, a forma como a empresa se agrupa com vista à busca de seus objetivos. Eu, eu tenho... Eu tenho um, a minha empresa é uma empresa centralizada, minha empresa está todo mundo junto aqui, ou eu tenho um, um departamento da minha empresa descentralizado. Eu, minha empresa está aqui, mas a administração fica no outro bloco, a administração fica no outro bairro. É, eu tenho um segmento da minha empresa, a área de produção da minha empresa fica num departamento tal lá. Então, resta saber como é que está organizada a minha empresa. Né? o sistema hierárquico da empresa, como é que está organizado. Então, quando eu verifico, a gente verifica isso, a gente está na visão do sistema organizacional. Lendo o resto do texto, então faz assim, está ligado à estrutura organizacional, ou seja, a forma como a empresa se agrupa com vista à busca do seu objetivo. Passa pela divisão em departamentos, setores ou centros, pela amplitude administrativa, o grau de descentralização, limitação de autoridade e a divisão de responsabilidade. Está aqui. Isso aqui é o sistema o quê? Organizacional. Sistema de gestão. Aí já começa confundindo o organizacional, como está estruturado, com o sistema de gestão. A gente tem que procurar uma variável que ajude aqui a entender. Sistema de gestão define o processo administrativo, ou seja, o processo de planejamento, execução e controle. 
está ligado, portanto, ao processo decisório da empresa, voltado para o alcance dos seus objetivos. Então, a questão de gestão está voltada justamente para o setor de decisão, de quem decide aquele nível lá, o nível estratégico da empresa. Essa é o subsistema de gestão. Entender esse lado aí. Subsistema da informação pode ser entendido como um conjunto de elementos voltado para a geração da informação, utilizadas para apoiar a execução das atividades operacionais, assim como as fases de planejamento e controle do subsistema de gestão, aquela gestão que toma a decisão apoiar. Então, a gente já vê isso aí, que essa parte aqui está muito ligada com a controladoria. Né? O seu principal desafio é, portanto, gerar informações através da através da, acho que aqui era para escrever coleta, coleta e processamento de dados, nutrindo o sistema gerencial e operacional. A gente está vendo aqui que é a função, justamente a função da controladoria. Está aqui no um sistema de informação. O sistema físico é aquilo que a gente discutiu. O sistema físico né, corresponde à parte física, material da organização. Seria tudo aquilo que é concreto na empresa, exceto as pessoas, mas... Tática, é, tecnicamente, seria o ativo imobilizado da azienda. Né? Vou lembrar vocês a palavra azienda. Da, da azienda. E, e é onde os planos e projetos ganham vida e se tornam reais. Ou seja, todo imobilizado, a parte física da empresa. Eu considero isso aí como o subsistema físico da azienda. O que é azienda? Lembrando, aos senhores, vocês aprenderam desde os primeiros dias de aula, quando estou patrimônio, que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Hoje existem definições de ativo, passivo, PL, com, de acordo com o CPC 00, existem umas definições hoje que devem ser lembradas aí. Então, mas o conjunto de tudo isso, bens, direitos e obrigações, é um patrimônio de uma empresa. A empresa tem a parte patrimonial, tem os bens, bens, bens numerários, tudo que representa dinheiro, tem os bens de venda, a mercadoria que ela vende, tem os bens de uso, é, 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 é o, 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 a parte física que ela utiliza para desenvolver as suas atividades e tem os bens de renda, é aquilo que a empresa faz, os investimentos da empresa, comprou um terreno, valoriza para depois vender, e são os bens, tem os direitos. Então, já temos bens e direitos de curto e longo prazo, aí temos obrigações, né, circulante e não circulante, e está lá, tudinho. E o PL, pronto, isso aí é o patrimônio da empresa. Sim, mas eu conheço isso com patrimônio. E o que quer dizer a Zienda? O que não está nesse conjunto que eu citei agora são os administradores. Quem está gerenciando a empresa. Então, essas pessoas, esse executivo, todo esse gerente, quando se junta a esse patrimônio, esse conjunto agora passa a ser chamado de Azienda, tá? Então, quando se fala Azienda, é porque a gente está falando tanto do, do patrimônio, né? Do, do patrimônio, como os administradores. Então, todos eles aí. Quando eu falo agora nesse slide aí, só em relação à parte física, nós temos o subsistema físico. Aí eu abri aspa aí para explicar o que é a azienda para quem esqueceu o termo. Aí vem aqui para terminar, né? Nós fica faltando agora sete slides para a gente terminar, nove e doze. Estamos né? dentro de um prazo, a gente não fez intervalo, né? nem me levantei para beber água, mas beber água, mas esse assunto é interessante porque vem aguçar o pouco conhecimento que você já tem e abrir um leque para a gente pesquisar. E todo mundo aí terá 10 na prova aí, principalmente esse pessoal aí de Arapiraca, esse pessoal da Arapiraca aí que para poder tirar 10, 10, 10, 10, 10. Né? Porque o daqui já é certeza, né? Que todo mundo só tira 10 comigo. Então vamos agora o controlador. O controle e suas funções. Esse caba tem que ser o cara, bicho. O controle tem que ser o cara. Esse cara tem que ser aluno da Nassau para poder ser o cara tampa. Então, o controle, ou como é mais conhecido, o controle. A palavra de origem inglesa é o principal executor dos princípios e dos fundamentos da controladoria. É esse cara, é o controle, né? Os princípios e executor, executor dos princípios e dos fundamentos da controladoria. Esse cara está ao comando dele, ou seja... Trata-se do profissional que terá a missão de colocar em prática todos os conceitos da ciência. É o controle. Este é o cara. Este é o cara que, quando a, quem está lá em cima pagando o salário dele, precisa de uma opinião e procura esse cara. Eu quero fazer um investimento, eu quero criar uma nova, uma nova empresa. 
uma filial e procurar esse cara aí para ele dar opinião. Ó, nesse é o momento oportuno, esse não é, por isso, isso, aquilo, outro. Esse é o cabo, esse é o controller. Então, aí faz, em seu trabalho, precisa detectar e considerar em suas análises os pontos fortes e pronto fraco da organização e as ameaças e oportunidades. Está aqui o modelo SWOT, né? O um modelo SWOT é para a gente estudar o quê? Os pontos fortes da empresa, os pontos fracos da empresa, né? a, a, ameaça que, a ameaça externa que nós temos e a oportunidade. Teve agora, teve agora a oportunidade de uma empresa pequena, de em casa, né? O pessoal sem sair de casa, coronavírus, tudinho. Aí eu montei aqui uma empresazinha para vender pastel, botei aqui no Facebook, botei aqui no Instagram, botei tudo. Então, eu vou levar em sua casa, eu vou levar o meu pastel, eu vou levar as suas frutas. Está aí uma oportunidade da empresa, né? Qual foi a ameaça? A ameaça foi perder cliente. Não vamos discutir isso aqui agora, porque isso aqui é de uma análise SWOT, a gente vai ver qual é o ponto fraco da minha empresa. Falta capacitar os, professores, os funcionários sem capacitação, funcionários com deficiência, funcionários que não, não entendam uma mercadoria, uma ferramenta que compra num idioma fora do nosso, um inglês, eu preciso... Um... Então, são pontos fracos dentro da empresa e por aí vai. Tá? E se estuda numa coisa chamada análise SWOT. Ao final, a, ao final, deve apresentar alternativa de solução monitorando os gestores de forma que as políticas e objetivos estabelecidos no planejamento da empresa e de seu departamento e divisões sejam alcançados. O CABA tem que estar apto a apoiar os gestores, apoiar alguém fazer o planejamento, executar. Quem é que faz isso é o controle, juntamente com sua equipe, né? É o controle. Para muitos, trata-se de um executivo-chefe. O cont... Aí é, é um... Quem é esse cabo? Esse cabo é um executivo-chefe, esse é o cara, o controle, o cont... é o staff, é o staff da organização, quer dizer, é o consultor, é o assessor direto, esse é o staff, é aquele que está com uma resposta na ponta da língua. Agora, ele criou essas informações baseadas nos dados, gerou as informações, é o cabo que está habilitado, né? leu, pesquisou, é o cabo que está antenado com o mundo, então esse é o cabo, bicho, esse é o cabo lá da alta cúpula da entidade. Continuando o texto todo para não ficar quebrado. Para muitos, trata de um executivo-chave, portanto, estafa, consultor e assessor direto da alta cúpula da entidade. Suas funções tendem a variar de acordo com a empresa, seu ramo de atividade, seu tamanho, sua cultura. Né? Então, vai variar com a empresa a qual ele está inserido, o tamanho da empresa, a cultura da empresa, o que, é que a empresa realmente quer. Então, a atividade dele vai variar de acordo com isso da empresa. Né? Esse, esse aqui o que a gente vê, aquele, aquele subsistema institucional, aquela forma como é que eu quero ser minha empresa. Então, ele vai de acordo com aquilo ali. Mas a variação vem até mesmo da diversidade de conceitos atribuídos à controladoria enquanto ciência. A gente viu aqui, a gente do o conceito da controladoria, aí viu o conceito dela enquanto ciência, enquanto departamento, então está aí. O controle é o cara que tem que estar tá antenado, né? Estamos quase terminando. E agora, é quase, é quase uma unanimidade na doutrina o fato de que se trata de uma das funções mais complexas no ambiente empresarial. É a função do controle. Se esse caba não for proativo, se esse caba não for desenrolado, se não gostar de leitura, que não gostar de se relacionar, talvez não se dê bem na função. Né? Todos são capazes, talvez. Então, agora, mas isso é o padrão? Não. O slide anterior já deixou claro. Depende da organização, depende da empresa que você está inserida. Tá? Depende se eu vou me enquadrar ou não. É, é, demanda conhecimento que ultrapassa uma área ou setor da entidade. Além disso, trabalha com fatos que envolvem várias áreas do conhecimento humano. É o controle. Funções principais do controle, né? as funções básicas que a gente vai mentalizar, se caso cair uma questão, perguntando, sinaliza a alternativa que determina que as funções do controle ou que uma parte que não faz parte da função, aquela coisa lá. Então, as principais estão aí. É, coordenação do planejamento, 
e do controle organizacional. Então, ele não é ele que planeja, ele coordena o planejamento. Né? Todo o planejamento é feito com os grandes empresários lá, os acionistas, ele, 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 ele coordena isso, porque ele tem todas as informações para orientar as pessoas. A confecção de relatório interno, né, o controle que ele... Não é ele botar a mão na massa, mas ele vai ter quem faça junto com ele esse controle, esses relatórios para entregar. A avaliação e consultoria, né, vai avaliar, vai responder questionamento do que deu certo, do que deu errado, como deverá dar certo. Então, ele vai orientar, vai dar consultoria para que algum outro segmento tome alguma decisão. Elaboração de relatório externo, né, é responsabilidade dele proteção de ativos, né? toda a estrutura, toda a parte material, todo o que consideramos ativos, que, se, que esteja na posse né? da grande empresa, ele, esses ativos, os insumos, a, as pessoas, ele, ele tem que ter essa proteção, ele controla tudo isso, né? e, e aqui a, e a realização de avaliação econômica, né? tem que avaliar se, como foi essa, esse enriquecimento através dessa de, empresa, tem um tem um, um dos demonstrativos contábil, né, que é justamente a distribuição da riqueza, os valores adicionados da empresa, que aí ele vai estar de posse desse relatório aí em mão, saber o que foi que entrou na empresa e como isso foi distribuído, né, que é o relatório dos valores adicionados. Então, ele tem que estar de, de, a posse disso aí, ele tem que conhecer essas coisas aí. E agora, para terminar, então, né, assim, o controle tem a difícil tarefa de proporcionar a máxima interação entre os setores e atividades da organização, com vista ao, a, ao alcance coletivo dos resultados esperados. Baseado nisso aqui, é, foi, é, eu também vi, eu vi lá naquele, naquele matéria, aquelas provas, aquele que a gente mandou um link para vocês fazerem a verificação lá de, de algumas deficiências na disciplina, aqui uma disciplina de controladoria, que a resposta dela, quando se falava que o controle, se ele precisava, se ele buscava informações nos setores mais intermediários, aquilo baixo, ele precisa de todo mundo, ele precisa de todas as informações lá, que eu acho que eu já citei, que eu acho que, eu não me lembro bem, mas que a resposta era aquela letrada, aquela questão. Né? Por aí vai. Então, o controle tem, a, tem a, a difícil tarefa de proporcionar a máxima interação entre os setores de atividade da organização, com vista ao alcance coletivo do resultado esperado. Está na mão dele, meu filho, junto com a equipe dele. E para finalizar né, a nossa aula de hoje, é que assim, a demanda pelo seu trabalho é constante. Não pense não, que ele vai ficar em casa dormindo, descansando. Não tem negócio de home office para ele, não. Tem que estar tá antenado. Né? É constante. E parte da ideia de que é ele o profissional dotado de informação tempestivas, completas e confiáveis. A gente sabe que informações, informações tempestivas é aquela tempestiva quente, aquela, temp aquela informação da agora, né? aquela informação agora, quero tomar decisão agora, então as informações tempestivas dele, né? É, completas e confiável. Claro que ele não vai chutar, porque ele está a par de todo o procedimento da empresa, então tem que ser informações confiáveis, que visem sobre os eventos passados, o desempenho apresentado pela empresa na atualidade e os possíveis rumos a serem tomados por ela, por ela partir num curto... Sei, aquela partir num curto, né? no curto, médio, é, deve ser a partir de um curto e médio e longo prazo, certo? Então, ele tem que ter um conhecimento histórico da empresa, conhecimento econômico, social, ele tem que ter esse assim, mente aí, ter uma visão de futuro, qual que, é que a empresa almeja, tudo isso aí, porque esse é o cara, tá bom, cara? Então, esse aí é as grandes principais de um controle. Pois bem, meus amigos, é, a gente, essa revisão... A, no, eu vou elaborar o nosso questionamento para a nossa primeira avaliação em cima dessa revisão aqui, levando em consideração de que vocês entenderam esse processo todo. Estou né? para, tô para aqui por enquanto, estou aqui aberto para algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa discutir ainda, porque o conteúdo que eu teria que apresentar hoje, eu finalizo ele por aqui, tá bom? Estou aberto aí para algum questionamento. Professor, a sua prova será a próxima semana, certo? Próxima semana, é. Correto. É, como, como será? Serão 10 questões, 20? Bom, Paulo, eu, eu, em cima dessa aí, a gente tem uma exigência, né, a exigência aqui de fazer a questão, prova com 20 questões, né? Tem uma exigência aqui. 
É, eu, a gente fez um, aquele questionário, aquela, pro, aquela prova que vocês fez, aquele tipo de simulado que vocês fez agora, é, o resultado geral de contábeis, a última, a primeira, porque a gente fez o ano passado, né, antes de a gente começar aquelas aulas no sábado, aí como a gente teve o apoio do Grupo C, nós fomos lá o antepenúltimo, naquela a gente foi o último penúltimo, e parece que era 48 unidades, a gente foi o último penúltimo ali. Dessa agora, no relatório agora, a gente subiu um pouco. A gente subiu um pouco, a gente foi o vigésimo primeiro. Ficamos na frente da administração. A administração, ela foi para a trigésima primeira, né? Dez posições aí. Então, nós fomos o vigésimo primeiro. Eu entendi, né? Entendi o meu parecer para a, a, a direção acadêmica é de que a gente deu uma melhorada. Deu uma melhorada ali, pelo menos no conhecimento. Baseado naquilo, nós estamos traçando algumas algum trabalho para ser feito com, com os senhores. Eu já me reuni com os professores e a gente vai ter alguns momentos que a gente vai se utilizar da técnica do quiz. Ou seja, são questões onde a gente vai responder questões, vai ser discutida toda a questão, o que está certo, o que está errado, esse procedimento. É uma das partes do trabalho que a gente vai fazer com os senhores. Portanto, como a gente não está... A gente não está não, não ainda na, num período da prova colegiada, mas, porém, a gente procura atender a solicitação de 20 questões. Mas, como são questões fechadas de assinalar, então, eu, acredito, eu creio que não tenha muito problema, não. Mas eu não elaborei ainda a prova, não. Assim que eu elaborar, eu posso até dizer, olha, a prova está com quantas questões, está assim, está aberta, aí eu posso até repassar isso para os senhores, viu? Mas, com certeza, vocês vão ter a de letra. Minha preocupação ainda, eu não sei, o pessoal aí do meu pessoal, o colega aí de Arapiraca, tem gente que entrou na aula hoje, nem sei se está conectada, né? Que mandou é, a matrícula hoje, porque se matriculou a semana passada. Aí tem gente entrando. A estas pessoas que entraram agora, né? Elas têm a liberdade de não fazer essa prova agora, fazer uma prova de segunda chamada, porque vai dar tempo a estudar os materiais que já foram trabalhados, né? E essas pessoas aí poderão deixar para fazer essa segunda chamada, tá? O pessoal aí de, de Arapiraca, que deve estar conectado aí. Mais alguma coisa, colegas? Bom, eu, nesse momento, eu vou parar a gravação, ok? Vou disponibilizar a essa aula no YouTube e vou passar o link no grupo de vocês. Se alguém perdeu a aula, dá uma olhada aí para que ninguém se sinta aí menos preparado. Tá? Professor? Oi, Maria. Oi, Eunice. Ainda ah, você vai dar prova. 